வணக்க மக்களை நீங்கள் பாரு கேட்குறது மக்கள் கமெண்ட்டினா அங்கே ஹோஸ்ட் அண்டு தொடர்ந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி காமிக் சீரஸ் போட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே வீட்டில் குவாரண்டீனில் இருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒரு காலத்தினால நானும் வீட்டில் தானே இருக்கேன் ஸோ ஏகப்பட்ட என்டர்டைன்மெண்ட் கொடுக்கலாம் சொல்லி தான் இப்போதைக்கு புது காமிக் சீரீஸ் ஆனால் பேட்மேன் ஹூ லவ்ஸ் த ராட்சசன் ஒரு புது சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிக் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு மினி சீரீஸ் தான் அதாவது வெறும் ஏழே ஏழு இஷ்யூ தான் செம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் டெக்னிக்கலாக நம்ம பேட்மேன் ஹூ லவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூல வந்து இன்ட்ரோ கொடுக்கல இதுக்கு முன்னாடி த டார்க் நைட் த என் மெட்டல் அந்த காமிக் புக் சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்தார் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த பேட்மேன் ஹூ லவ்ஸ் இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நான் தனியாக ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஆரிஜின் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தனி மினி சீரீஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஆக்சுவலாக டெக்னிக்கில் இஷ்யூ ஒன்றை வந்து பார்க்க போகிறதுல ஒரு சின்ன ப்ரீக்குவல் மாதிரி ஒன் ஷாட் இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் நம்ம பேட்மேன் ஹூ லவ்ஸோட ஆரிஜின் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஆரிஜினை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு தொடர்ந்து காமி புக் இஷ்யூவை பார்த்தீங்கன்னா கிக் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது இஷ்யூ ஒன் கிடையாது வெறும் ப்ரீக்குவல் தான் எத்தனை பேர் ஆல்ரெடி பேட்மேன் ஹூ லவ்ஸ் காமிக் சீரீஸ் வந்து படிச்சிங்க மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இந்த ராஜஸ் சீரீஸ்க்கு உங்களோட சப்போர்ட் தேவை மறக்காம அந்த லைக் பண்ண தட்டி விட்டு உங்களோட சப்போர்ட் காமிங்க லெட்ஸ் கிட் டென் தௌசண்ட் லைக்ஸ் இப்போ ரொம்ப பேசாமல் இஷ்யூ கிக் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இஷ்யூ பிகினிங்கில் பேட்மேன் யாரையும் இந்த மாதிரி ஒரு இரு தடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடித்து வச்சு அவர் முன்னாடி சீட்டாட்ட மாட்டிகிட்ருக்காரு நான் எதுக்கு ஒன்று இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் தெரியுமா கண்டிப்பாக அது வந்து நல்லதுக்கு இல்லை அது மட்டும் ஒன்று தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது உண்மையில் சொல்ல போகணும்னா நிஜமாலே நல்லதுக்கு இல்லை நீ ஒன்றும் பயப்படாத மாதிரி நடிக்காத நீ நடுகிறது என் கண்ணுக்கு பச்சையாக தெரியுது ஸோ உனக்கு இந்த காட்சியை பற்றி எல்லாமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாரு சூப்பர் மேன் வெளியுறவுத்தை வந்து இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறோம்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போராடிட்டு இருக்காரு என்னொருத்தங்க பவர் மொத்தமாக காமிச்சு மக்களுக்கு நல்லது பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூணாவது பேட்மேன் இருட்டே பார்த்து பயப்படுற பேட்மேன் பட் இவங்க எல்லாராலையும் இந்த ஆட்டத்தை ஜெயிக்க முடியாது இதை எல்லாத்தையும் கலைக்கிற மாதிரி நடுவில் ஒருத்தன் வந்து நிற்பான் அண்ட் அந்த காடு எப்போ கலை இருக்குதோ அப்போ இவங்களோட காடோட வேல்யூ மொத்தமே அது மாறினோம் யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜோக்கரோட காடை பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் போடுறாரு அண்ட் இப்படியே ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறாங்க எர்த் நெகட்டிவ் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது டார்க் மல்டிவர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோக்கர் இந்த மாதிரி பேட்மேனை போட்டு செம்மடி அடிச்சுட்டு இருக்காரு பேட்மேனை பார்த்து பேட்மேன் அடுத்து எதை வெடி வைக்கலாம் சொல்லு சொல் சொல் சொல்லு ஹாஸ்பிட்டலில் வெடிக்கவா இல்லை கௌதம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை வெடிக்கவா சொல்லு பேட்மேன் சொல்லு நான் உனக்கு கொடுத்த ட்ரக்கு உன்னோட உடம்பு தான் இந்த மாதிரி வீக் ஆகும் உன்னோட மைண்டே கிடையாது நீ தைரியமாக தான் இருக்க பேசு 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 பேசுன்னு சொல்லி வந்து கேட்க நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கட்டி போடப்பட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஜோக்கராக அடிக்க ட்ரை பண்ணார் முடியல அவரால் பேட்மேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காத எனக்கு தெரியும் இது உனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எனக்கும் பார்க்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் இது தான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது நம்ம ரெண்டு பேருமே கடந்து ரொம்ப வருஷங்களாக வந்து சண்டை போட்டுட்ருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ரெண்டு பேருமே எந்த வகையிலையும் முன்னேற மாதிரியே தெரியலையே நீ என்ன போட்டு தள்ள மாதிரி இருக்கிற நானும் என்ன போட்டு தள்ள மாதிரி இருக்கிறேன் ரெண்டு பேருமே மேட் ஃபார் ஈச் அதர் அது உனக்கு தெரியுமா இங்கே பாரு நம்ம கார்டன் கூட போட்டு தள்ளிட்டேன் அவங்ககிட்ட போகும்போது அவன் கெஞ்சினா இந்த மாதிரி என்னோட பாபாட கார்டன் அதாவது பொண்ணை வந்து விட்டுடுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அவன் மூஞ்சியில் நான் ஆசிட் ஊற்றிட்டேன் மொத்தமாக அவன் பேசி கூட முடிக்கல இங்கே பாரு அவன் ட்ரெஸ்ஸை கூட நான் திரு வந்திருக்கேன் அவன் சிகரெட் தான் ஒழுங்க நல்லா பட் ஓகே இங்க பாரு பேட்ச் நம்ம இவால்வ் ஆகணும் நீ இன்னும் பை த புக் சொல்லி ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க அது சரியில்லை நாங்க பாரு ரூல்ஸ் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாம கேட் உமன் பெண்கள் சொல்லி எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிட்டேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ இந்த மாதிரி உன்னாலேயும் லாவை பிரேக் பண்ண முடியும் கண்டிப்பா பிரேக் பண்ண முடியும் உன் மனசுக்குள்ள அது இருக்குங்கிறது தெரியும் ப்ரூஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம பேட்மேன் எப்படியாவது எழுச்சி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு பட்டு முடியல பேக்ரவுண்டும் ஃபுல்லாக அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் சரி போலீஸ் ஸ்டேஷனும் வெடிச்சு செதறிட்டு இருக்கு ஆனால் உனக்கு ஒவ்வொரு டைம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ஜோக் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ சிரிக்கிற மாதிரியே தெரியல ஆனால் இந்த டைம் நான் சொல்ல போகிற ஜோக்கை பார்த்து நீ வந்து கண்டிப்பாக பயப்படுவேன் நினைக்கிறேன் நான் என்னோட லைனே அது க்ராஸ் பண்ண போகிறேன்னா பார்த்துக்கேன் ஜோக்க சொல்லட்டா எடுத்துகிட்டு வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பண்ணால் நம்ம பேட்மேனை வந்து அடித்து கீழே தள்ளிட்டு திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு குடும்பம் இந்த மாதிரி தேட்டரை முடித்து பணம் பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்துட்டுருக்காங்க பேட்மேன் நி
எனக்கு தெரியும் நீ இப்படி நிறுத்துவனே ஆனால் நான் நிறுத்த மாட்டேன் எல்லாரும் எழுத்துடுவாங்கடா அப்படின்னு சொல்லும்போது பேட் பேன் நிறுத்து ஜோக்கர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜோக்கரோட கழுத்தை ஒரே பிடி தான் அவரோட கழுத்து எலும்பு உடஞ்சு அந்த இடத்துல ஜோக்கர் இறந்துடுறாரு ஆனால் இறந்துட்டு அடுத்த நிமிஷம் அவரோட உடம்புல போய்னா ஒரு விதமான வாயு வெளியில் வருது அந்த வாயு நம்ம பேட் பேனை அஃபெக்ட் பண்ணுது ரெண்டு நாள் கழித்து நம்ம ஜோக்கரால் இன்ஃபெக்ட் செய்யப்பட்ட எல்லா குழந்தைகளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சுருக்காங்க பேட்மேன் அண்ட் சூப்பர்மேன் ஸோ பேட்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் ஜோக்கரை கொலை பண்ணது வச்சு சத்தியமாக வருத்தப்படலை ஆனால் ஜோக்கர் இந்த அளவுக்கு எல்லா குழந்தைகளையும் வந்து மாற்றி வச்சுருக்கானே இந்த டைம் நிஜமாலே அவனோட ஜோக்கை ஒரு எல்லைக்கு மீறி புஷ் பண்ணிட்டான் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னையும் சேர்த்து புஷ் பண்ணிட்டான் அவனை ஜோக்கராக மாற்றின எல்லா கெமிக்கல்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் உடம்புக்கு உள்ளே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனை தின்னுட்டு இருந்திருக்கு ஆனால் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் அந்த பாதையில் நான் போக மாட்டேன்னு சொல்ல சூப்பர்மேன் எனக்கு அது போதும் இதை தான் வந்து கேட்கணும்னு நினச்சேன் இப்போதைக்கு நான் ஸ்டார் லாப்ஸ் கூட கொஞ்சம் பேசியிருக்கேன் அவங்க இப்போதைக்கு இந்த விஷயத்துக்கான ஆன்டிடோட்டை பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த ஆன்டிடோட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நான் பக்கத்துலேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் இவங்க கூட போய் பேசுகிற அந்த டைமில் திடீர்னு ஒருத்த சங்க பிடிச்சி கட்டிச்சிட்டானா ஸோ இவங்களால் அஃபெக்ட் பண்ண முடியாத ஒருத்த வந்து பக்கத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லி வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சிரிக்கிறாரு ஐ எம் ஐம் சாரி அது ஃபன்னியாக இல்லை நான் தெரியாமல் சிரிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சமாளிக்க நம்ம சூப்பர்மேனுக்கு ஒரு டவுட் சரி ஓகேன்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்புறாரு மூணாவது நாள் இந்த மாதிரி நம்ம பேட் ஃபேமிலி அதாவது பேட் கேர்ள் நம்ம ரெட் ஹூட் ரெட் ராபின் நைட் விங் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பேட் கேவில் ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அதாவது நம்ம பேட்மேன் ரெண்டு மூணு ரோபோட்ஸை வச்சு அந்த பேட் ஃபேமிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டுருக்காரு பட் திஸ் டைம் அந்த மொத்த ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹெவியாக இருக்குது பேட் கேர்ள் லாஸ்ட் டைம் விட இந்த அளவுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கே விட்டால் இந்த ரோபோட்ஸை நம்மளை கொண்டுட்டு போலேன்னு சொல்ல நம்ம நைட் விங் கண்டிப்பாக நம்ம பேட்மேன் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஏதாவது பிளான் பண்ணி தான் பண்ணியிருப்பாரு ஆனால் இந்த அளவுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி வந்து எதிரே பார்க்கலாம் சொல்ல நம்ம ரெட் ராபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம இதை அடிச்சு சாகடிங்கன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நம்ம வெளியில வந்து என்னன்னு சொல்ல யார் ஜோக்கரை கொள்றாங்களோ அந்த டாக்ஸிங் வெளியில் வந்து பக்கத்தில் இருக்கவங்கள ஜோக்கராக மாற்றிடும் அண்டு இப்போதைக்கு நான் என்னோடய மைண்டை இழந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல நைட் விங்கை பார்த்தீங்கன்னா அப்போது அப்போது அதுக்காக தான் இவ்வளோ ட்ரைனிங் வந்து கொடுத்தீங்களா நாளைக்கு நீங்கள் ஜோக்கராக மாறிட்டிங்கன்னா உங்களை எதிர்த்து நாங்கள் வந்து போராடி நிற்கணும்னு சொல்லி தான் இவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க பேட் கேள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களை அடிக்க மாட்டோம் நீங்கள் பேட்மேன் உங்களால் ட்ரெயின் பண்ண மாட்டேன் நாங்களும் பெஸ்ட் டிடெக்டிவ்ஸ் தான் கண்டிப்பாக இதுக்கான கியூரை கண்டுபிடிப்போம் பட் அது வரைக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஜோக்கராக மாறிட்டிங்கன்னா உங்களை அடைச்சு வைக்க ஒரு இடம் தேவையன்னு சொல்ல நம்ம நைட் விங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம ஃபேண்டம் சொல்லலாம் அடைச்சு வைக்கலாமா சொல்லி கேட்க பேட்மேன் இல்லை வேணாம் அது வந்து சத்தியமாக வேலை செய்யாது அது வேலை செய்யலன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வேறு ஏதாவது பெத்தர் வந்து கண்டுபிடிப்போம் உங்களை கண்டென்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் நீங்கள் இந்த சிட்டியை நினச்சி வருத்தப்படுறீங்கன்னா டோன்ட் வரி கண்டிப்பாக நாங்களே தனி தனி ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த சிட்டியை வந்து பாதுகாப்போம் சொல்ல இந்த பக்கம் பேட்மேன் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு புரியல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் பேட்மேன் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் முன்னாடி ஜோக்கர் கூட சண்டை போட்டுட்ருக்கோம் அவன் ஒரு லூனாட்டிக்கு அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் அவன் எப்படி எப்படிலாம் யோசிப்பான்னு சொல்லி யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டீங்க உங்களை நாங்கள் பார்த்துக்குறோன்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் இல்லை நான் உங்களை நாலு பேரையும் இங்கே ஒரே இடத்துல கூப்பிட்டதுக்கான காரணம் நீங்கள் தான் என் கூடவே ரொம்பவே க்ளோஸாக இருந்தவங்க நாளைக்கு என் உடம்புல ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் போது மொதல் எல்லாம் நீங்கள் தான் வந்து கண்டுபிடிப்பீங்க அதனால் நான் 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 ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம நைட் விங் பேட்மேன் ஆர்யூ என்ன என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது திடீர்னு திரும்பி தான் கிட்ட இருக்க மிஷின் கண்ணு யூஸ் பண்ணி பசங்களா ஐம் சாரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண எல்லா பிளானும் எனக்கு வந்து தெரியும் நான் தான் உங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நாளைக்கு என் உடம்புல இது வேறு சேஞ்சாக நீங்கள் நோட் பண்ணி வேறு யார்ட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா ஸோ அதை என்னால் அலோவ் பண்ண முடியாது அண்ட் இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் ஆகிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே பார்த்தீங்கன்னா தங்கிட்ட இருக்க அந்த மிஷின் கண்ணை யூஸ்
இப்போ என்னை தடுக்க யாருமே இல்லையே அதனால் தான் நான் இப்படி பண்ணேன் எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன வருத்தம் நான் உன்னை கொள்றதுக்கு ஏகப்பட்ட பிளான் போட்டு வச்சுருந்தேன் பட் இப்போதைக்கு ஒரு பிளான் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது நீ என்ன திருப்பி பிறந்தா வர போகிற உன்னை நான் கொள்ள தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாக்கோட ஒய்ஃப் ஆன லூயிஸ் லேனும் அவங்களோட பொண்ணையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி காமிக்கிறாரு ஸோ அவங்க எல்லாருமே பயந்தரிச்சு ஓடி வரும்போது இந்த பக்கம் சூப்பர்மேன் அவங்களை நோக்கி வந்து போகிறாரு அவரோட கண்ணிலேருந்து ரத்த கண்ணீர் வடியுது ஸோ என்ன பண்ணாருன்னு தெரியல பேட்மேன் இந்த பழைய சூப்பர்மேன் மேஜிக் எனக்கு கொஞ்சம் காமிக்கிறேன் அதாவது சட்டே பிச்சு அரிஞ்சிட்டு இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவே அந்த மாதிரி இப்போ கூட நல்லா பண்ண முடியாது உன் குடும்பத்தை உன்னால் காப்பாற்ற முடியாது சொல்லு உன்னோட குழந்தைகிட்ட சொல்லு எல்லாமே சரியாயிடும்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம சூப்பர்மேன் என் குழந்தைகிட்ட நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொல்வேனே நான் சொல்வேனே அப்படின்னு சொல்லி தாங்கிட்ட இருக்க எல்லா ராபின்ஸே வந்து பார்த்தா வெளியில் கொண்டு வராரு அவ கீழே இருக்க எல்லா ராபின்ஸும் ஜோக்கராக மாறியிருக்காங்க முக்கியமாக அவரோட பையன் டேமியன் வேன் இதை பார்த்துட்டா சூப்பர்மேனுக்கு ஒரே ஷாப் அவரோட பையனே நீ இப்படி மாத்திட்டியா நீ என்ன மிருகமான்னு சொல்லி கேட்க நான் ஒன்றும் என் பையனை மாற்றலாம் அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா தான் கொடுத்தேன் அவனே எதையும் மாற்றிக்கிட்டான் சம பிளான் இல்லை அப்பம் போலவே பையன் இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் உன்னோட ஒய்ஃப் பிள்ளையை வந்து கொலை பண்ண விரும்பலை பட் நீயே பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி தங்கிட்ட இருக்கேன் பிளாக் கிரிப்டன் என்ற பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி சூப்பர்மேன் கிட்ட ஏறிய சூப்பர்மேனோட மைண்ட் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அவர் தன்னோட சுய கட்டுப்பாட்டை எழுது அவரோட கையாலேயே இந்த பக்கம் அவரோட பொண்டாட்டி பிள்ளையை பார்த்தீங்கன்னா கொலை பண்ணிடுறாரு பேட்மேன் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறது என்னோட வேர்ல்டை நானே அழிச்சிட்டேன் சிம்பிளா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவரோட உலகத்துக்கு திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகி பேட்மேன் அவங்க கிட்ட இருக்க எல்லா ராபினும் பார்த்தீங்கன்னா ஏவி விட்டு ஒவ்வொருத்தரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலை பண்ணி அவங்களோட பணத்தையே ஒரு சின்ன ஸ்டேரை ரெடி பண்ணி அது மேலே உட்காந்துருக்காரு எல்லா ராபினையும் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்துல சங்கிலி போட்டு நாய்கள் மதி பார்த்தீங்கன்னா கட்டி வச்சிருக்காரு நான் பேட்மேன் நான் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாரையும் வந்து கொலை போடுவேன் இந்த உலகத்தை மொத்தமாக சாம்பலாக்கி என் காலு கீழே போடுவேன் அப்போ தான் நான் நினச்சது எல்லாமே நடத்த முடியும் அது தான் என்னோடய லைஃப் லட்சியம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் பார்போட்டோ சொந்தா பார்போட்டோஸ் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் தான் இந்த மாதிரி கெட்ட பேட்மேனுக்கு எல்லாருமே தலைவ மாதிரின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த பார்போட்டோஸ் என்ன இந்த மாதிரி மல்டி வசு கூட்டிட்டு போனால் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது இந்த மாதிரி ஒரு உலகம் இல்லையா ஏகப்பட்ட உலகம் இருக்கு அப்ப எத்தனை பேரை நான் கொலை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம பேட்மேன் எல்லாருக்குமே பேட்மேன் சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தான் த பேட்மேன் அவனை கொலை பண்ணுனா கண்டிப்பா நல்ல முடியாது அதனால எனக்கு ஒரு டீம் தேவைன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கெட்டவங்க எல்லாருமே சேர்ந்த பேட்மேன் மாதிரி இருக்க ஒரு டீம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்றாரு அதுல மொத்தம் ஏழு கேட்ட பேட்மேன்ஸ் இருக்காங்க இது கூடவே நம்ம பால் போட்டர்ஸ் இருக்காரு ஒத்தையா வந்தாலே எங்களோட ஆட்டத்தை பத்தி இந்த உலகமே பயப்படும் இப்ப நம்ம ஏழு பேர் வரும் சும்மா தாறு மாறா இருக்க போதுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்டோரியை வந்து இந்த ஆப்போசிட்ல பேண்டிஸ் கட்டப்பட்டிருக்க ஒருத்தனை கிட்ட வந்து சொல்லி முடிக்கிறாரு இந்த பக்கம் இந்த சீட்டாட்டை பத்தி உனக்கு எல்லாமே தெரியுமா இந்த சீட்டாட்டத்துல கிங் இருக்கா பத்தியா கிங் அவன் தனியாவே செம்ம பவுர்ஃபுல்லான ஆளு ஆனா அந்த ஆப்போசிட் சைட்ல ஜோக்கர் அவன் தனியா வந்தானா எந்த ஒரு பவருமே கிடையாது இந்த பக்கம் கிங்க நேரப்ப டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க ஆனா எப்ப நம்ம கிங்கும் ஜோக்கரும் ஒன்னா சேர்றாங்களோ அந்த சீட்டாட்டத்துல யாராலுமே அவங்கள தொட கூட முடியாது இப்ப நான் பேட்மேன் கிடையாது பேட்மேனோட பாதி ஜோக்கர் பாதி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு சிட்டியில் இருக்க எல்லா சூப்பர் ஹீரோஸும் கீழே உங்கிட்டாங்க அவங்களோட சிட்டி அவங்களோட மொத்த உலகமுமே பொது கோயிலில் மாட்டின மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போயிட்டே இருக்கு இதுக்கு மேலே இதை வந்து கெட்டதாக மாற்ற முடியும் நீ வந்து நினைக்கிறியா வெல் அந்த நினப்பு தான் போல பக்கடுமா இங்கே பாரு கண்ணான்னு சொல்ல அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மொத்த டாக் யூனிவர்ஸில் இருக்க எல்லா வகையான சூப்பர் ஹீரோஸும் அவங்களோட சூப்பர் வில்லன்ஸ் கூட ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய பட்டாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகம் அழிக்க கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கு நம்ம சூப்பர்மேன் டாக் சைட் கூட சேர்ந்திருக்காரு பண்டோமன் சீதா கூட சேர்ந்திருக்காங்க மேன் பேட்டன்னு சொல்லி எல்லாருமே கெட்டவங்களாம் வந்து பார்த்தா டாக் யூனிவர்ஸ்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இங்க பாருக்கடா நான் எப்ப இந்த மாதிரி ப்ரூஸ் வேணா இருந்தனோ அப்ப கண்டிப்பா எனக்கு ப்ரிப்பரேஷன் டைம் கிடைச்சா எல்லாரையும் வந்து ஜெயிச்சுலாம் சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா நான் போராடிட்டு இருக்குது யாருமே ஜெயிக்க முடியாத ஒரு போர் இந்த போர்ல ஒருத்தர் மட்டும் தான் ஜெயிக்க முடியும் போருக்கு ஏத்த மாதிரி யார் தன்னை தானே அடாப்ட் பண்ணிக்கிறானோ அவனால மட்டும் தான் ஜெயிக்க முடியும் நான் என்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த போரை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்கேன் புரியுதா த பேட்மேன் ஹூ லவ்ஸ் த பேட்மேன் ஹூ வின்ஸ் உங்களோட ஹாப்பியஸ்ட் மெமரி அது
ஸோ பேட்மேன் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரா காவத்தை போயிட்டே இருக்காரு ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபர்ட் கிட்ட ஆல்ஃபர்ட் இந்த வீட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியுதா அவங்க என்ன கடத்தி போயிட்டு இருக்காங்க தெரியுதா சொல்லி வந்து கேட்க ஆல்ஃபர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள என்ன மாதிரி ரீஇன்ஃபோர்ஸ் கேஸ் இருக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளால இப்போதைக்கு கிளியரா கண்டுபிடிக்க முடியாது போய் பார்த்தா தான் தெரியும்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் இவங்களை நான் ஒரு கடை ரெண்டு மூணு மாசங்களை ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்கேன் உள்ள இருக்க நிறைய டெட் பாடிஸை கொண்டு போய் வெளியில வித்துட்டு இருக்காங்க பட் எதுக்கு வைக்கலாங்க சத்தியமா தெரியல இந்த டைம் அவங்க உயிரோட இருக்கும் போது என்னால காப்பாற்ற முடியல பட் கண்டிப்பா அவங்க டெட் பாடிஸ் நான் வந்து காப்பாத்தே தெரியும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் வந்து போயிட்டு இருக்காரு அதுக்குள்ள யாரோ ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிகப்பெரிய வீடே கீழே தள்ளி விட்டுறான் பேட்மேன் எப்படி தட்டு தட்டு மாதிரி அவரோட பேட் ராப்டர்ல எஜெக்ஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி அங்கே பறந்து போய் டேரக்டா மூணு பேட் ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா எரிகிறாரு அந்த பேட் ரேங்க் ட்ரக்கோட அந்த சர்க்கியூட் போர்டை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக டேமேஜ் ஆகிடுது ஸோ அதனால அந்த ட்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலக்கொலை ஆரம்பிக்குது இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் கடந்த செவனே நின்றிருந்த ஒரு தக யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடை உடைச்சிக்கிட்டு உள்ள போறாரு உள்ள போனோம்னா ஒரு மிகப்பெரிய கிளாஸ் ஆல எதையோ பார்த்தீங்கன்னா மூடி வச்சிருக்க மாதிரி தெரியுது நம்ம பேட்மேன் உடனே அதை வந்து ஸ்கேன் பண்றாரு ஆல்ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல நீங்க திறந்து பார்த்தா தான் தெரியும் சொல்ல நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை அதை திறந்து பார்த்தே சரி ஓகே உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பார்க்கும்போது பேட்மேனுக்கு ஆல்ஃபர்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் உள்ள செத்து கிடந்தது நம்ம ப்ரூஸ் வெயின் ஸோ ப்ரூஸ் வெயின் செத்து கிடக்கிற பார்த்தோம்னா நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி வர போட்டுச்சு அப்படி இருந்தும் பக்கத்தில் இருக்க எல்லா அடியாட்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு நொறுக்கிட்டு இந்த ப்ரூஸ் வெயினை ஒரு பிரைவேட்டான மார்ச்சரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்க்கிறாங்க ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு போஸ்ட் மார்டம்லாம் நடந்து முடிஞ்சது அன்னைக்கு இரவே நம்ம பேட்மேன் ஒரு டாக்டராக வேஷம் போட்டுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து அவரோட ப்ரூஸ் வெயின் உடம்பை பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதை பார்த்து அவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் ஆல்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கறது நினைக்கிறேன் ஒரு வண்டியத்து <laughs> அடுத்த ஷாட் ஆர்க்கா மசைல் அவளை பார்த்தீங்கன்னா கம்மிறாங்க அங்கே ரெண்டு போலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்மேனோட இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க டாக் நைட் டிட்ரஸ்னு சொல்லி ஸோ அப்போ திடீர்னு பின்னாடி பேட்மேனோட அந்த உருவம் தெரிய திரும்பி பார்க்கும்போது பேட்மேன் நீங்கள் எதுக்கு இங்கே வந்தீங்கன்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் தான் கையில் இருக்க கண்ணை யூஸ் பண்ணி எல்லாரையும் போட்டு தள்ளுறாரு இதை பார்த்தோன்னே போலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சம்மா ஷாக் அடிச்சு டே எங்களே அடிக்கிறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து இந்த மாதிரி பேட்மேன் அடிக்க வர பேட்மேன் சும்மா இருப்பாரா சும்மா எல்லாரையும் போட்டு தாக்குறாரு உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் பேட்மேன் எதுக்கு கண்ணை யூஸ் பண்ணுறான் எதுக்கு கண்ணை யூஸ் பண்ணி போலீஸ் அடிக்கிறேன்னு சொல்லி வந்து நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கா அடுத்த செகண்ட்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்மேன் யாரும் சொல்லி ரிவீல் பண்றாங்க அவர்தான் கிரிப் நைட் நான் முன்னாடி சொன்னல அந்த ஏழு கெட்ட பேட்மேன் இருக்காங்க சொல்லி சோ இந்த பேட்மேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்னை யூஸ் பண்ற ஒரு கெட்ட பேட்மேன் கிரிப் நைட் அப்படினு சொல்வாங்க சோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா போலீஸும் போட்டு தள்ளி போயிட்டே இருக்க அந்த சமயத்துல நடுல மிஸ்டர் ஃப்ரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்மேன் அப்ப தடுத்து நிறுத்தி எனக்கு தெரியும் நீயும் நானும் எதிரினே ஆனா பேட்மேன் இது நீ கிடையாது நீ யாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி கேக்க பேட்மேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறுபு சிறுசிடு அவ கையில இருக்க நெருப்பு தூக்கி அவர் மிஸ்டர் ஃப்ரீஸ் மேல ஏறியா மிஸ்டர் ஃப்ரீஸ் உடம்பு பாத்தீங்கன்னா பத்தி எரிய ஆரம்பிக்குது அவர் வந்து வழியில தூடிக்கிறாரு பேட்மேன் சிறுசிக்கிட்டே இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்காரு இந்த பக்கம் ஒரு போலீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹலோ பேட்மேன் பேட்மேன் இங்க வந்து எல்லாரும் சூட்டு இருக்கா ஹெல்ப் ஹெல்ப் சொல்லி கேட்கும் போது பேட்மேன் டக்குன்னு அவரையும் போட்டு தள்ளிட்டு ஒரு கதவை பாத்தீங்கன்னா தட்டி உடைக்கிறாரு அந்த உடச்ச கதவோட மறு பக்கத்துல இருக்கிறது நம்ம ஜோக்கர் இந்த பக்கம் பேட்மேன் பார்த்தோன்னா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்ப எதுக்கு வந்திருக்க எனக்கு கொலை பண்ண தானே வந்திருக்கேரே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இந்த பக்கம் கிரிப் நைட் ஐ மீன் இந்த பேட்மேன் கெட்ட பேட்மேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா ஒரு ஸ்மைல் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி திரும்புறாரு அந்த இடத்துல திடீர்னு நம்ம பேட்மேன் ஹூ லாப் சந்தி நிக்கிறாரு நான் தான் கொலை பண்ண வந்திருக்கேன் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கையில ஒரு மிகப்பெரிய கோடாரி வச்சு நிக்க நம்ம ஜோக்கருக்கு அள்ளு விட்டுருச்சு வெயிட் வெயிட் முடிவெடுக்கிறதுக்
அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜோக்கரே அதே இதில் போட்டு தள்ளிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு ஸோ அடுத்த நாள் ஜிசிபிடி ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொலை நடக்கிறதுக்கான நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கு நம்ம ஜிசிபிடி கார்டன் வந்து தக்கையில் அந்த பேட்மிண்ட் ஹூல் ஹவுஸோட போஸ்ட் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட்மிண்ட் கிட்டே பேசிட்டு இருக்காரு எனக்கு தெரியும் இது நீ கிடையாதுன்னு எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் நீ யாருமே கொலை பண்ண மாட்டானே பட் இருந்தாலும் மக்களோட நன்மைக்காக அவங்களோட நியாயத்துக்காக நீ கொஞ்ச நேரம் ஒதுங்கியே இருக்கணும் ஏன்னா மக்கள் உன்னை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பேட்மிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு புரியுது கார்டன் ஆனால் இவன் யாருன்னு எனக்கு இப்போ கிளியராக தெரியுது அவன் வித்தியாசமான ஒரு ரெல் மிருந்து வந்த வேற ஒரு டைமென்ஷனை சேர்ந்த ஒரு பேட்மேன் மனுஷங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயத்தோட உலகத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து வந்திருக்கேன் என்னோட பயம் நான் என்னோட எல்லையை மீறி ஜோக்கரை கொலை பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி நினைச்சது தான் நான் ஜோக்கரோட ஹார்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான டாக்ஸின் இருக்கு நான் சப்போஸ் அவனை கொலை பண்ணிட்டேன்னா அந்த டாக்ஸின் என்னையே அஃபெக்ட் பண்ணிடும் ஆனால் இந்த பேட்மேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே யோசிக்கல போல இவன் கொலை பண்ணியிருக்கான் இவன் பேட்மேன் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது கார்டன் பேட்மேன் மட்டும் கிடையாது ஜோக்கரும் கலந்த கலவன்னு சொல்லும்போது நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் ஆனால் மோர் இவன் பேட்மேனாக தான் இருக்கிறான் என்ன மாதிரியே யோசிக்கிறான் என்ன மாதிரியே அவன் வாழ்க்கையும் வாழ்ந்துருக்கான் ஜோக்கர் மாதிரி மனசு இருந்தாலும் பேட்மேன் மாதிரி அவனுக்கு மூளை இருக்குது இந்த பேட்மேன் ஹூ லாவ் இதில் ஒரு கொடூரமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜோக்கர் எப்பயாச்சும் ஏதாச்சும் பண்ணும்போது எனக்கு எதாச்சும் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைப்பான் ஆனால் இந்த பேட்மேன் எதையும் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற கேரக்டர் கிடையாது இந்த பேட்மேன் ஹூ லாவ்ஸ் எல்லாரையும் கொலை பண்ண வந்திருக்கான் எது அவனுக்கு ஆபத்தாக இருக்கும் எல்லாரையும் வந்து கொலை பண்ண வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு மாதிரி பயம் ஆகிடுச்சு ஸோ அவன் நீன் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக உன்னை பற்றி எல்லாமே அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு சொல்லும்போது தெரிஞ்சிருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மொத்த வாழ்க்கையுமே வாழ்ந்திருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி அவன் தான் இந்த உலகத்தில் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சவ போட்டியிலேருந்து காப்பாற்றினேன் ப்ரூஸ் வெயின் அந்த பொண்ணத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கணும் ஆனால் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டவுட்டான விஷயம் இந்த மாதிரி கிரிம் நைட் எதுக்கு கொண்டு வந்தான் எதுக்கு அவனை வந்து ஹெல்ப்புக்கு வச்சிருக்கான் அவன் நினைச்சா தனியாகவே வந்திருக்கலாமே எதுவும் மிகப்பெரிய பிளான் வந்து நடக்குது என்னால் என்னால் இதை தனியாக யோசிக்க உயிரோடு <laughs> இருக்காரு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிற அடுத்த செகண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம ஆல்ஃபர்ட் கிட்ட வராரு சார் ஆர் யூ ஓகே எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம புரூஸ் என்னோட மைண்டில் அந்த செகண்ட் ஆல்ஃபர்ட் என்னை நோக்கி வந்தான் அப்போது எனக்கு அந்த நாலு வயசு மெமரி தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மறைய ஆரம்பிக்குது இப்போ வந்து எனக்கு கேட்குற ஒரே ஒரு விஷயம் நான் பேட்மேனாக மாறதுக்கு முன்னாடி பல இடங்களில் ட்ரைனிங் போயிருக்கேன் எல்லா இடங்கள்லேயுமே ஹாப்பினஸையும் சந்தோஷத்தையும் இதயத்து கூட தான் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுவாங்க எல்லா கல்ச்சர்லேயுமே அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருந்துச்சு அண்ட் அவங்க சொன்னதில் எந்த ஒரு தப்புமே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அதிகப்படியான சந்தோஷத்தை காணும்போது உங்கள் இதயம் வேகமாக துடிக்கும் அதிகப்படியான ரத்தம் பம்ப் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் எப்போ ஆபத்தில் இருக்கீங்களோ முதல்ல உங்கள் கை உங்களோட இதயத்தை தான் பாதுகாக்க போகும் அந்த வகையில் என்னால் அந்த நாளில் மறக்கவே முடியாது ஜோச்சில் எங்களோட அப்பா அம்மாவை போட்டு தள்ளும்போது கரெக்டாக குண்டு வெடிக்கிற சத்தம் கேட்டு என்னோட அப்பா என் இதயத்து மேலே தான் வந்து கை வச்சார் 
என்னோட இதயத்தை பாதுகாக்கட்டி பண்ணாரு ஆனா அவரோட இதயத்துல குண்டு பாஞ்சு அதே இடத்துல விழுந்தாரு சோ விழும்போது அவரோட கை என்னோட இதயத்தை அப்படியே வருடி சேர்ந்தது இப்பவும் ஞாபகம் இருக்கு ஒரு செகண்ட் என்னோட ஹார்ட் பீட் வந்து ஸ்கிப் ஆச்சு அண்ட் அந்த ஸ்கிப் ஆன ஹார்ட் பீட்ல தான் என்னோட முழு வாழ்க்கை இப்ப நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம பேட்மேன் யோசிட்டு இருக்கும் போது இந்த பக்கம் ஆட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் காப்பாத்தவே முடியாது ஏன்னா இவன் அவன் உடம்பு வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவன் ஆஸ்பத்திரியோட ஆப்ரேஷன் டெட்டிலே தன்னை இந்த மாதிரி சுற்றி இருந்தா கூட யாராலுமே காப்பாத்த முடியாது நினைக்கிறேன் இதய முழுக்க ரத்தமா வெளிப்படக்கூடாது <laughs> முழுக்கு <laughs> வண்டிட்டுமே <laughs> வானத்திலிருந்து <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு <laughs> வச்சிருந்தாங்க <laughs> ஒரு 
காத்துல பரவிச்சுன்னா அதை தடுக்கிற மாதிரி அதை எதிர்த்து போராடுற மாதிரி நிறைய ஆன்டிடோட்ஸ் நிறைய வேக்சினும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தேன் சோ இப்போதைக்கு அந்த லாஸ்ட் லாஃபோட மொத்த கண்ட்ரோலுமே இந்த வெயின் டவர்ல தான் இருக்கு அது மட்டும் இந்த வெயின் டவர் சிட்டியோட சென்டர்ல இருக்குது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கார்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் நல்லது அதே மாதிரி அதை வெறும் ப்ரூஸ் வெயின் அண்ட் பேட்மேன்ல தான் ஓபன் பண்ண முடியும்னு சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது ஆப்போசிட் சைட்ல வெயின் டவரை காமிக்கிறாங்க ஒரு லிப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபன் ஆகுது சோ அந்த இடத்துல பில் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு லிப்ட் செக்யூரிட்டி பாத்தீங்கன்னா இருக்காங்க ப்ரூஸ் வெயின் நீங்களாம் சொல்லி கேட்க ஆமா நான் தான் நீங்க மேல தானே போக போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நான் எப்பவுமே மேல தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து லிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணி டேரெக்டாக அந்த லாஸ்ட் லாஃப் இருக்க இடத்த நோக்கி வந்து போயிட்டு இருக்காரு ஸோ மேலே லிஃப்ட் ஓப்பன் ஆகுது இருக்க எல்லா செக்யூரிட்டி சிஸ்டமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாருமே இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்க அந்த இல்லாத நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸ் இருந்து கத்தியோட பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறாரு இந்த பக்கம் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸ் அட்டாக் பண்ண வர அவர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட பரிதபம் பாரபட்சமே பார்க்காம அவர் கத்தியை வச்சு ஒவ்வொருத்தரோட கை காலை வெட்டி தூக்கி எறிகிறாரு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அந்த இடத்துல கெத்தா நின்றுக்கிட்டே கண்ணாடியை பார்த்துக்கிட்டே த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கரெக்டாக நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி கொடுக்குறாரு இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் என்னென்னலாம் பண்ணுவாரோ அது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் ஹூ லாஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு ஸோ உள்ளே வந்த பேட்மேன் வந்து நிறுத்து நீ நானும் எனக்கு தெரியும் என்னை பற்றி உனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு தெரியும் நான் அடிக்கிறது எல்லாத்தையும் உன்னால் வந்து ஈஸியாக டார்ஜும் பண்ண முடியும்னு சொல்லி வந்து பண்ணால் சண்டை போடுறாங்க பேட்மேன் வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காத அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் பேட்மேன் ஹூலாஸ் இவரோட அடி எல்லாத்தையும் வந்து பர்ஃபெக்டாக கணிச்சு வச்சுருக்காரு ஸோ அதனால தான் நான் ஆல்ஃபர்ட் கிட்ட சொல்லி ஒரு புது வகையான மார்ஷல் ஆர்ட்டை கற்றுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக இது உனக்கு தெரிஞ்சுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அடி மூலியமாக ஒரு புது வகையான மார்ஷல் ஆர்ட் மூலியமாக நம்ம பேட்மேன் ஹூலாஸ் அடிச்சு கீழே படுக்க வைக்கிறாரு கீழே வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே நம்ம வந்து நம்ம பேட்மேன் பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிக்க சொல்லு உன்னோட உண்மையான பிளான் தான் என்ன என் பிளானா என் பிளான் தான் உனக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லையே இப்போ நான் இவங்க கீழே விழுந்து மல்லாக்க விட்டதை பார்க்கறதோ ஒரு பிளான்ல பகுதியாக இருக்கலாம் நீ அங்கே நிற்கிறதோ ஒரு பிளான்ல பகுதியாக இருக்கலாம் ஏன் இப்போ வரப்போகிற குண்டு நான் தொலைக்கிறதுல நான் தப்பிக்கிறதோ ஒரு பிளான்ல பகுதியாக இருக்கலாம் சொல்லும்போது திடீர்னு எங்கேதோ ஒரு குண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேனோட இதயத்தை தொலைக்க பேட்மேன் அதே இடத்துல கீழே விழுறாரு சொன்னல பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆ ஆ ரொம்ப அசையாத அவங்க குண்டில் ஒரு வகையான டேசர் இருக்குது சுட்டது யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி காமிக்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரிப் நைட் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிளோட மரணமாக சனிக்கிறாரு நம்ம ரெண்டு பேரும் விட கெட்ட பையன் சார் அவன் இன்னைக்கு நம்மளோட அப்பா அம்மாவை சுட்டவன் அதே இடத்துல புல்லட்டை கண்ணு போட்டுட்டு போனால் என்ன நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல அந்த கண்ணை தூக்கினவன் தான் கிரிப் நைட் நம்ம ரெண்டு பேரை விட ரொம்ப மோசமானவன் நீ வந்து நம்பி ஆகணும் ஹீஸ் அ வார் பேட்மேன் அவன் இறங்கிட்டான்னா கண்டிப்பாக அங்கே இருக்க எல்லாருமே இறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி செக்யூரிட்டி சிஸ்டமாக ஓப்பன் பண்ணுறாரு நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க உனக்கு தெரியாததா லாஸ்ட் லாஃப் இருக்கலாம் அதை டிசபிள் பண்ணுறேன் அஃப்கோர்ஸ் அதை டிசபிள் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் இந்த வெயின் டவர் உள்ளேருந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் வெடிச்சு கீழே சுக்குநூறாக சேதரும் போது உள்ள இருக்க எல்லாருமே சேர்த்து சாவாங்க இன்க்ளூடிங் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கிளம்பர் ரெடி ஆகிறாரு நம்ம பேட்மேன் கம்ப்யூட்டர் கூட பபோட் இதை நிறுத்து இதை நிறுத்து முதல்ல நீ நிறுத்துற நீ சொல்றது அதுக்கு வந்து கேட்கவே கேட்காது சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயிக்கும் உன்னோட கடைசி நினைவுகளை நினைச்சுக்கோ உன் இதை இதை பாதுகாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து குதிக்கிறாரு வெறும் பத்து செகண்ட் தான் இருக்கு இந்த மாதிரி இம்ப்ளோஷன் நடக்கும் சொல்ல நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா தட்டு தட்டு மாதிரி எழுச்சி நிற்கும் போது அங்கே வந்து ஒரு பட்லர் இந்த மாதிரி நம்ம பேட்மேனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஜெனரல் பக்கம் போக பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா அவரையும் தூக்கிக்கிட்டு அங்கே வந்து பறந்து போறாரு இந்த மாதிரி வெயின் அவர் மொத்தமாக உள்ள இருந்து வெளியில இடிஞ்சு கீழே விட ஆரம்பிக்குது கீழே வந்து அடுத்த நிமிஷம் சுற்றி இருக்க நிறைய பேரோட வீடுகளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஏகப்பட்ட மக்களும் சாகுறாங்க பேட்மேனுக்கு சமக்கோம் வந்துருச்சு இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் இத்தனை மக்களை வந்து ஆட்டி படைக்குது கௌதம் சிட்டியே அலருது விடக்கூடாது முதல்ல அவனை ஏழுப்பு ஆல்ஃப்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி கத்திக்கிட்டே பேட் கேவுக்குள்ள வராரு ஆல்ஃப்ரெண்ட் பொறுமை சார் இப்போ தான் அவனுக்கு வந்து ட்ரக் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அவன் வந்து இனிமேல் எழுச்சிக்கவே மாட்டான் ரொம்பவே ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கான்னு சொல்ல அவனை எழுப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜோக்கரை பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சி கொடுக்குறாரு ஜோக்கர் க
எங்க அப்பாவுக்கு நியூரோ சயின்டிஸ்ட் சொல்லி ரொம்பவே ஆசை சோ என்னதான் இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய கோடிஸ்வரனா அவர் வந்து பாத மாறி போய் மாறி இருந்தாலும் எப்ப பார்த்தாலும் நியூரோ சயின்ஸ் மெடிசன் சொல்லி பதினா படிச்சுட்டு இருப்பாரு அவர் மூலியை பத்தி ஏகப்பட்ட ரிசர்ச் வர பண்ணிட்டு இருந்தாரு சந்தோஷம் எங்க வருதுன்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு நிறைய டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் கிட்ட இந்த மாதிரி நீ பிளான் போடுறத விட பிளான் போட்ட மாதிரி நினைச்சு பார்த்தாலே கண்டிப்பா அந்த பிளான் வந்து ஃபுல்லா சக்சஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாரு ஒரு கட்டத்துல என்னோட வீட்டுக்கு பின்னாடி இருந்த கிணத்துக்குள்ள நான் வந்துட்டேன் எங்க அப்பா நான் காப்பாத்த வரும்போது உன் கண்ணு முன்னாடி ஒரு கயிறு இருக்கதா நினைச்சுக்கோ கயிறு பிடிச்சி மேல ஏறிவான்னு சொல்ல நானும் பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா சொன்ன மாதிரியே பிளான் பண்ணது மட்டும் இல்லாம பிளான் பண்ணத நிறைவேற்ற ட்ரை பண்ண யோசிச்சு பார்த்தேன் அதே மாதிரி அந்த கிணத்தை நானே ஏறி மேல வந்தேன் ஆனா அதுவே என்னோட மிகப்பெரிய சாபமாவே முடிஞ்சது இப்போ நான் எந்த பிளான் போட்டாலும் கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் ஆனா நான் போட்ட பிளான் தவிர்த்து பிளான் பி ஏ எப்போதுமே நாடுனதே கிடையாது பிளான் ஏவ தான் சக்சஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ அடுத்த பிளானுக்கு போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேட்மிண்டன் பத்தீங்கன்னா தன்னை பத்தி யோசிச்சு இருக்க அந்த சமயத்துல இந்த பக்கம் நம்ம கார்டன் வந்து அவரோட புள்ளைய ஜேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போறாரு அவரோட ஜேம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல இருக்காரு ஏன்னா அவர் ஒரு மிகப்பெரிய சைக்கோபாத் ஏகப்பட்ட பேரை பார்த்தீங்கன்னா கொலை பண்ணிருக்காங்க அதனால புரூஸ் வேனோட அந்த மெடிக்கல் கம்பெனில இருந்து ஒரு மெடிசனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜேம்ஸ மனசை மாத்துறது மட்டும் இல்லாம ஒரு நல்லவரா இந்த மாதிரி ஒரு சூப மகிழ வேலை செய்ய விட்டுருக்காங்க பட் எப்போதுமே போலீஸ் வந்து நம்ம ஜேம்ஸ நோட் பண்ணிட்டே இருக்கும் சோ இந்த பக்கம் நம்ம கார்டன் பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் பார்த்து ஜேம்ஸ் ஒரு நிமிஷம் நீ வேலை செய்யறது நிறுத்தி நான் சொல்றது கேள் அப்படின்னு சொல்ல ஜேம்ஸ் வந்து நான் இங்க சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் நீங்க ஒன்னு என்னை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை நான் நல்லா தான் இருக்கேன் என்ன என் காலில் போட்டிருக்கேன் இந்த பிரேஸ்ல தான் இப்ப பார்த்தாலும் ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் வெளியில போனாலே அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சுது சில சமயம் சாப்பாடு கொண்டு வந்து வெளியில வச்சிருவாங்க அது எடுக்க கூட போக மாட்டேன் எப்போதுமே இங்க தான் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம கார்டன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் நான் எப்ப பார்த்தாலும் உன்னை நோட் பண்ணி தான் இருக்கேன் இப்ப கூட உன்னோட சூப்பர்வைசர்ஸ் கிட்ட கால் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அந்த அலாரம் ஆஃப் பண்ணி வைங்க தான் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் சோ நீ தைரியமா கொண்டு வர எழுந்துச்சு நின்று என்கிட்ட பேசலாம் சொல்லும் போது ஜேம்ஸ் எழுந்துச்சு இந்த மாதிரி கார்டனை பார்த்து நீங்க நான் செக் பண்ண தானே வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேட்க நம்ம கார்டன் பாத்தீங்கன்னா இல்ல அதுக்காக வரலாம் சொல்லும் போது நம்ம ஜேம்ஸ் அப்புறம் எதுக்கு வந்திருக்கீங்க சொல்லி கேட்கும் போது பின்னாடி நம்ம பேட்மிண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் எனக்கு உன்னோட பிளான்ஸ் உன்னோட திட்டங்கள் எல்லாமே தேவை இந்த காத்தம் சிட்டி அழிக்க நூறு திட்டங்கள் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னால அந்த நூறு திட்டங்களும் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம கார்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்மிண்ட் நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லும் போது நீ ஒன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம் எனக்கு தெரியும் உன் புள்ள ஒரு சைக்கோபாத் பட் நான் இப்போதைக்கு அவனை பிடிக்க வரல அவனோட பிளான் கேட்க வந்திருக்கேன் இப்போ எனக்கு இந்த மாறின ஜேம்ஸ் கார்டன் தேவையில்ல இப்போதைக்கு எனக்கு அந்த சைக்கோபாத் ஜேம்ஸ் கார்டன் தேவை அவனோட மொத்த பிளான்ஸும் தேவைன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஜேம்ஸ் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே புரியல அண்ட் சாரி பேட்மேன் நான் இப்போ பழசா இல்லை இப்போதைக்கு என்னோட மெமரிஸ் எல்லாமே மழிக்கு போயிடுச்சு நான் புதுவாக மாறிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை என்னோட பிளான்ஸை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் தர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லும் போது பேட்மேன் எனக்கு தேவை இப்போதைக்கு ஒரு அரக்க சுத்திட்டு இருக்கான் அவனை அழிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா உன்னோட ஹெல்ப் தேவைன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கத்த ஆரம்பிக்கிறேன் நம்ம ஜேம்ஸ் கண்ணை போட்டு அடிக்கவே வந்துடுறாருன்னு சொல்லலாம் அவர் தன்னோட கண்ட்ரோல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்துட்டு இருக்காரு நான் தான் சொன்னேன் மறுத்து போச்சுன்னு இப்ப எனக்கு எல்லாமே இருட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் வெல் நாட் டாச் அடிக்கணும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அவரோட மேப் பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பண்றாரு சோ கௌதம் சிட்டியோட மொத்த மேப் மொத்த இரிகேஷன் சிஸ்டமும் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கு இங்க பாரு ஒரு முப்பது நாற்பது ஏன் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இங்க இருக்க அந்த வாட்டர் டனல் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா அழிஞ்சிருச்சு மொத்தமா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அது சரி பண்ணி தரோம்னு சொல்லி வந்த வெளிநாட்டுக்காரங்களை எனக்கு <laughs> பாத்து தெரியாதமா உன்ன நீயே சுட்டுக்கு போறான்னு சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் இந்த மாதிரி மற்றவங்களை கொல்ல மாட்டேன் எல்லாரையும் காப்பாத்தும் சொல்லும் போது எனக்கு என்ன கன் யூஸ் பண்ண தெரியாதுன்னு சொன்னா நான் யாரும
அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் டேங்க்னு சொல்றாரு நம்ம கிரிமினோட கால ஏதோ பாத்தீங்கன்னா ஊர்ற மாதிரி தெரியுது பேட்மேன் அந்த கிராப்பிள் கண்ண நம்ம கிரிமினோட கால வந்து பண்ணா கட்டி விட அது கரெக்டா நம்ம ட்ரெயின்ல போய் பட ட்ரெயினோட சேர்ந்து கிரிமினேட் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து போயிடுறாரு நம்ம பேட்மேன் அவன் கண்டிப்பா திருப்பி வருவான் நம்ம இங்கிருந்து தப்பிச்சு ஆகணும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் இங்கிருந்து எப்படி நம்ம தப்பிக்க போறோம் சொல்லி கேட்க இங்கதான் என்னோட பேட் மொபைல நிறுத்தி வச்சு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா போறாரு அதுக்குள்ளே நாலஞ்சு கார் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேனையும் கார்டனையும் சுத்தி வளையுது அந்த கிரிமினேட்டி மேல ஏறி வந்து நான கொகையில வாழ்ற சாதன பேட்மேன் நினைச்சியா இந்த காத்தம் சிட்டி என்னோட பேட் கேவ்டா ஒவ்வொரு டிராபிக் லைட் ஒவ்வொரு செக்யூரிட்டி கேமரா இருக்க எல்லா காருமே என் சொல்லு பேச்சை கேட்கும் என்னோட நாட்டில் எந்த ஒரு அழுக்குமே இல்லை ஜோக்கர் இல்லை ஸ்கேர்க்ரோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது பேட்மேன் அப்போ பேட்மேனும் இல்லைன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கிரீன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட பேசி விளையாடுறதுக்குலாம் எனக்கு கிட்ட டைம் இல்லை மேலே பார்த்தியா ஃப்ளைட் போயிட்டு இருக்கு மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நான் அதோட ஸ்டார் போர்ட் இன்ஜினை வெடிக்க வைக்க போகிறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ ஒன்றுன்னு சொல்லி அந்த ஸ்டார் போர்ட் இன்ஜினை வெடிக்க வைக்கிறாரு ஸோ ஒன்று போயிடுச்சு என்னொன்னு போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ளைட்டை யாராலுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது எனக்கு தேவை கார்டன் கொடுத்த நான் மேலே இருக்க எழுபத்தி ரெண்டு பேசஞ்சர்ஸும் சேஃபாக இறங்குவாங்க இல்லைன்னா எழுபத்தி ரெண்டு பொண்ணங்களை தான் நீ வந்து அள்ளிட்டு போகணும்னு சொல்லும்போது நம்ம பேட்மேன் பார்த்திங்கன்னா திரும்பி கார்டனை பார்க்குறாரு நம்ம கமிஷனர் கார்டன் அவங்கிட்ட என் பிள்ளைய நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் வெல் அவன் ஜேம்ஸ் தேடி வரலன்னு சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம கமிஷன் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அடியில் நாக் டவுன் பண்ணி தூக்கி கிரிமினேட் கிட்ட கொடுக்குறாரு கிரிமினை திரும்பி பேட்மேனை பார்த்து நீ என்னை ஃபாலோ பண்ணோன்னா ஃபாலோ பண்ணி வா ஆனால் என்னை ஃபாலோ பண்ணி வந்ததுக்கான ஆறுதல் பிரைஸாக மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு போனாங்கள் ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து நம்ம கார்டன் எடுத்துக்கிட்டு பார்க்க இந்த பக்கம் ஜேம்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் புரியல எதுக்கு கமிஷன் கார்டன் அவங்ககிட்ட கொடுத்தீங்க எதுக்கு என் அப்பா அவங்ககிட்ட கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா வெல் லாஸ்ட் லாஃப் அதை பற்றி நான் அவங்ககிட்ட சொன்ன பார்த்தீங்களா அது இன்னும் மொத்தமாக முடியல மொத்தமாக முடிச்சு நான் சிட்டி கிட்ட கொடுக்குற வரைக்கும் அதை ரெண்டு பேரால் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண பாக்கும் <laughs> யார் இவன் எப்படா உள்ள வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்த பக்கம் பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட உலகத்தில் இருக்க பேட்மேன் மாதிரி எனக்கும் எல்லா விஷயங்களுமே தெரியும் இந்த வீட்டுக்கு வர எல்லா வழியுமே எனக்கு தெரியும் ஆனால் உண்மையில் சொல்ல போன ஆஸ்வால் சூப்பராக வீடு கட்டியிருக்கேன் ஏகப்பட்ட வெப்பன்ஸ் வச்சுருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தெரியுமா இதோ இந்த கொடை கொடையில் இருக்க பட்டன் நமக்கு நான் ஆல்கஹால் விளாடுறது நான் லைட்டாக ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறேன் உனக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டன் நமக்கு இந்த சரக்கு கூடையே சேர்ந்து இந்த மாதிரி நெருப்பும் சேர்ந்து பற்றிக்கிட்டு சுற்றி இருக்க எல்லா செக்யூரிட்டி கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நெருப்பால் ஏறிய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை தாண்டி அந்த நெருப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெண்குன் இருக்க அந்த ஐஸ் வீடை வந்து மொத்தமாக உருக்க ஆரம்பிக்குது அவங்க கீழே முழுக்க தண்ணியாக நிற்கும்போது நம்ம பேட்மேன் இதையும் விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இருக்கு காமிக்கவா உனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் நீ இதை வச்சு தானே நிறைய மக்களோட உயிரை ஹார்ட்டை நிறுத்தி ஹார்ட் அட்டாக்ல செத்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்க டிஃபிபிலிட்டேட்டர் ஞாபகம் இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் கண்ட டிஃபிபிலிட்டேட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த ஷாக்கை தண்ணியில் பார்த்த அந்த ஷாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி எல்லாருமே ஹார்ட் அட்டாக்கில் அதிகத்தில் கீழே விடுறாங்க நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப் ஷோ முடிஞ்சுது உனக்கு ஒரு சீக்கிரம் சொல்லிட்டா ஸ்வாட் பேட்மேனோட மிகப்பெரிய வில்லன்கள் இந்த மாதிரி ஜோக்கர் ரெட்லர் டூ ஃபேஸ் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மையிலேயே நீ தான் மிகப்பெரிய வீட்டில் அவன் பேட்மேனோட மூக்குக்கு கீழேயே அவனுக்கே தெரியாமல் இவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு க்ரைம் ஃபேமிலி பெரிய ஒரு மாஃபியாவை கிரியேட் பண்ணியிருக்கா பார்த்தியா நீ தான் கெத்து அண்டு உன்னை எதிர்த்து என்னோட டாக் வேர்ல்டில் ப்ரூஸ் வேனோட ஹெல்ப்போட சேர்த்து பேட்மேன் ஒரு மிகப்பெரிய மெக்கா கேம்லிங்கை பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுட்டு அந்த ப்ரூஸ் என்ன நீ பார்க்குறியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு சொட்ட தலையான ப்ரூஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வராங்க ப்ரூஸ் வேன் இங்கே இங்கே என்ன நடக்குது யார் நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது என்ன தெரியலையா கொஞ்சம் கண்ணை பார்த்து சொல்லுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட அந்
நம்ம பேட்மேன் இயற்கை எல்லாத்தையும் எரிச்சு சாம்பலாகிட்டு அந்த இதில் நின்றுட்டுருக்காரு அண்டு எப்படியோ நம்ம பெண்கின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹார்ட் அட்டாக்லாம் தப்பிச்சு ஒரு ஓரமாக பேட்மேன் ஃபூல் ஹவுஸாக வந்து பார்த்துட்ருக்கேன் அவருக்கே உண்மையிலே அள்ளு விட்டுருச்சு அப்படி தான் சொல்ல முடியும் இந்த பக்கம் கௌதம் சிட்டி கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேட்மேனும் ஜேம்ஸ் கார்டனும் அந்த புது டனல் எங்கே போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம பேட்மேன் ஜேம்ஸை பார்த்து உனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் யோசி யோசி எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செம்ம ஷாக் ஆகி செம்ம காண்ட் ஆகிடுறாரு பக்கத்தில் இருக்க எல்லா பைப்பையும் வந்து பண்ணால் அடித்து உடைக்க ட்ரை பண்ணும்போது ஜேம்ஸ் வந்து அவரை தடுத்து நிறுத்தி அது ட்ரை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காம் டவுன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் கொஞ்சம் சுய நினைவுக்க வந்து ஐ எம் சாரி என் கட்டுப்பாடு நான் இழந்துட்டுருக்கேன் சொல்லும்போது ஜேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ அவங்ககிட்ட மாட்டிக்கிட்ட உண்மை தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வரேன்னு சொல்லி வந்து கேட்க நம்ம ஜேம்ஸ் வந்து நீ அவனை மாதிரியே மாறிட்டு இருக்க அந்த ஜோக டாக்ஸின் உன்னை இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆமா ஆனா என் உடம்புல ஆன்டிடோட் இருக்கு கண்டிப்பா ஒரு வாரம் நான் அவனை வந்து மாற மாட்டேன்னு சொல்லும்போது ஜேம்ஸ் இல்லை நீ மாறிட்டு இருக்க எனக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியுது நான் வழக்கமாகவே உன்னோட அந்த வித்தியாசமான வாய்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ளிகேட் மிமிக்ரி பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பேன் பட் இந்த டைம் உன்னோட வாய்ஸில் ஒரு வித்தியாசம் தெரியுது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனை மாதிரி மாறிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாரு அப்போ தான் கரெக்டாக நம்ம ஆல்ஃபர்ட் கிட்ட வந்து ஒரு கால் வருது ஆல்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா தலையில் கட்டோட உட்காந்துருக்கிறத பார்த்து நம்ம பேட்மேனுக்கு செம்ம ஷாக் ஆகிடுச்சு ஆல்ஃபர்ட் ஐ எம் சாரி நான் நான் அவனை வந்து செம்மையாக ட்ரக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவனே நினைச்சாலும் எழும்பி வர முடியாத அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்ரக் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஜோக்கர் எப்படி செஞ்சான்னு தெரியல இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கும்போது என் பின்னாடியே ஏழு என்ன <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கிளம்பிடுறாரு நம்ம ஜேம்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறதுனே சுத்தமாக புரியல இந்த பக்கம் ஆட்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் இந்த மாதிரி பேட் கேக்குள்ள வர ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அவரோட ஆக்சஸ் மொத்தமாக டினே ஆகுது திருப்பி அந்த ப்ரூஸ் வின்னோட டவர் மூலியமாக வரலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டினே ஆகுது சரி இந்த மாதிரி ஒரு சீக்கிரம் டனல் அதாவது நம்ம ப்ரூஸ் வின் விழுந்த அந்த கிணத்தை எட்டி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல நம்ம ஜோக்கரோட ஆன்டி டாக்ஸின் அந்த ஆன்டி டோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி கிடக்கிறது பார்த்து செம்ம ஷாக் ஆகிடுறாரு ப்ரூஸ் என்ன கால் பண்ணி சார் சார் என்னால் இந்த மாதிரி உள்ளே வர முடியல நீங்கள் உள்ளே அந்த கதவை தொடங்க பேட் கேக்குள்ள நான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா பேட் கேக்குள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து அடிச்சுட்டு இருக்காரு டங் டங் சவுண்ட் மட்டும் கேட்குது ஆல்ஃப்ரெண்ட் நான் இவ்வளோ வருஷங்களாக தப்பு பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஏகப்பட்ட தப்பு பண்ணிட்டேன் ஒரு விஷயத்த நான் தவறாக புரிஞ்சிட்டேன் எங்கள் அப்பா சொல்வார் ஒரு பிளான் நீ நினச்சேன்னா அந்த பிளானை உன் மனசுக்குள்ளே நினச்சி பார்த்துக்கோ கண்டிப்பாக அது வந்து சக்ஸஸாக மாறும் சொல்லி நான் அன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிணத்துக்குள்ளேருந்து வெளியில் வரணும்னு தான் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் அந்த கிணத்தை மூடி வச்சு உள்ளிருக்க எல்லா வவ்வால்களையும் எரிச்சு சாம்பலாக்கணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு வரல பார்த்தியா ஒரு பிளானை மட்டும் தான் நான் வந்து யோசிக்கிறதுனால மற்ற பிளான் என்ன மனசுலேயே எட்டி பார்க்க மாட்டேங்குது ஸோ அதை தான் இந்த காத்தமுக்கு நான் வந்து பண்ண போகிறேன் இனிமேல் இந்த காத்தம் மக்களுக்கு நான் கயிறாக இருக்க போகிறது இல்லை இந்த கயிறு பிடிச்சி மேலே ஏறி வாங்கடான்னு நான் சொல்ல போகிறதில்ல நம்ம ஆல்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் அடிச்சு சார் சார் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க என்ன உள்ள விடுங்க நான் உங்களை பார்க்கணும் என்கிட்ட பிளான் இருக்குது அவன் உங்களை பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏமாற்றிட்டு இருக்கான் நம்மக்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லும்போது ப்ரூஸ் வின் ஐ எம் சாரி ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட் பட் பிளான் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்க நம்ம பேட்மேன் ஜோக்கராக மாறிட்டு இருக்காரு ஸோ கடைசியாக இருந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கையும் இப்போதைக்கு போகிற மாதிரி தெரியுது பழங்காலத்தில் ஒரு அழகான பழமொழி சொல்லுவாங்க அதாவது உனக்கு உண்மையான சந்தோஷம்னா என்னன்னு தெரியணும்னா நீ சின்ன பசங்களோட கண் வழியாக அந்த உலகத்தை பார்க்கணும்னு ஏன்னா சின்ன பசங்களுக்கு தான் உண்மையான சந்தோஷம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு டிக்ரேஷனாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவனோட கண்லேயே அந்த குழந்தை தானம் தெரியும் அதனால தான் அவன் வந்து ஒவ்வொரு பில்டிங்கை தாண்டும் போதும் எந்த ஒரு பயமுமே இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருப்பான் நான் டிக்ரேஷனை மட்டும் சொல்லலை எல்லா ராபின்ஸே சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு என்னை எதிர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய கொடூரம் ஒரு அறக்கம் வந்து நின்றுட்டுருக்கான் அவனை நான் கொல்லணும்னா அவனோட கண் பார்வையில் அவளை ஏன் ஒரு குழந்தையோட கண் பார்வையில் நான் அந்த உலகத்தை பார்க்கணும் பார்க்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பேட் கேவில் நம்ம பேட்மேன் ஒரு வயசில் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு எக
நான் நேசித்து வளர்த்த என்னோட ப்ரூஸ் வின் கிடையாது நீ நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜோக்கராக மாறிட்டு இருக்க கண்டிப்பாக நான் உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லும்போது நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அது என்கிட்ட பிடுகாதன்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ஃபர்டே அடிக்க வராரு பட் ஆல்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மிலிட்ரி தனக்கு தஞ்ச திறமை யூஸ் பண்ணி ப்ரூஸ் வேணும் பார்த்தோம்னா பொழந்து எடுக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் ப்ரூஸ் வேன் திருப்பி ஒரு அடி கூட நம்ம ஆல்ஃபர்டே அடிக்கல அடிக்கவும் முடியல நம்ம ஆல்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் நல்லதுக்கு தான் பண்ணுறேன் சொல்லி ஒவ்வொரு அடியும் பார்த்தீங்கன்னா மரண மகமாக இறக்கிறாரு கண்டிப்பாக இந்த வயசில் நான் கூட கொடுக்க மாட்டேன் நம்ம ஏகப்பட்ட எனிமிஸை ஒன்றா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு அரக்கனை பார்த்தது கண்டிப்பா <laughs> பாவப்பட்டிங்க சேர்த்து வச்சுட்டு தான் என்ன அடிக்கிறியா உன்னை நான் கொல்ல மோட மட்டும் சொல்லி அந்த கழுத்தை நெறிக்க நெறிக்க உள்ள இருக்க பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வராரு டக்குன்னு அந்த கையை எடுத்து ஐ எம் ஐ எம் சாரி ஆல்ஃப்ரெட் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லலாம் நான் ஆல்ஃப்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு புரியுது சார் பட் நீங்கள் அந்த அரக்கனாக மாறக்கூடாது சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வேறு வழி தெரியல நான் அவனோட பார்வையில் இந்த உலகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா தான் அவனோட அடுத்த மூவ் என்ன அவன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறான்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் அவனோட மாஸ்க் ஒன்றும் சாதாரண மாஸ்க் கிடையாது அது டார்க் மெட்டலால் செஞ்ச மாஸ்க் ஸோ அதன் மூலியமாக டார்க் எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது அது மட்டும் இல்லாமல் மனுஷன் அவங்களோட மறு உருவத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனால் பார்க்க முடியுது அதனால தான் எல்லா டைப்பும் அவன் என்ன ஈஸியாக தோக்கறிச்சிடுறான் இந்த மாஸ்க் இருந்துச்சுன்னா இப்போ அவனோட அடுத்த மூவ் என்னன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக அடுத்த ப்ரூஸ் வேன் எங்கே வரப்போறான்னு எனக்கு வந்து தெரியும் அவனை நான் ஈஸியாக தடுக்க முடியும் சொல்லும்போது நான் மேல் ஃபட்டுக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் புரியுது நான் அவனை கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக தடுத்து தீர்வுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க பேட்மிண்டன் எடுத்து சும்மா சீரி பறக்கிறாரு ஆப்போசிட் சைடில் இந்த மொத்த கோத்தமோட அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மிண்டன் ஹூலாஸ் இந்த மாதிரி ஜிம் கார்டனை ஒரு சேரில் கட்டி போட்டுட்டு டார்ச்சல் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஹாய் ஹாய் சார் ஜேம் முடிச்சுட்டியா எவ்வளோ நேரம் உனக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே பாரு ஜேம் இப்போ தான் நான் உன்னை அஃபிஷியலாக வெயிட் பண்ணுறேன் ஐயா ஐயா ஆக்சுவலாக நான் பேசுகிறது பேட்மேன் கிடையாது ஜோக்கர் என் உலகத்தில் நான் எல்லாரையும் அதை பார்த்துருக்கேன் ஆல்ஃபர்டை பார்த்துருக்கேன் பேட்மேனை பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ ஏன் பேட்மேனை யாருமே நம்பாத டைமில் நீ தான் பேட்மேன் இந்த உலகத்துக்கே வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லார் மத்தியிலும் நம்ப வச்சேன் வெல் டன் வெல் டன் பட் நான் பிறக்கிற டைமில் பேட்மேன் ஹூ லாஸ் பிறக்கிற டைமில் கரெக்டாக ஜோக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் கொண்டுட்டான் எனக்கு வர வழி தெரியல அவன் கூட நான் சும்மா இருப்பேனா நானும் எல்லாரையும் கொள்ள ஆரம்பித்தேன் அந்த இடத்துல தான் ஒன்று தேடினேன் ஆனால் நீ ஆல்ரெடி ஆசிடில் மூங்கி நின்று உன்னோட மூக்கே இல்லாமல் போயிடுச்சு மூக்கே இல்லை அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்க உனக்கு கண்ணாடி பட் இங்கே பாரு நீ இருக்க பார்க்கவே ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கு அண்ட் உண்மையிலே உனக்கு நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் ஏன்னா இதோட பேட்மேனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நீ மட்டும் அந்த உலகத்தில் இந்த மாதிரி ஜோக்கர் கையில் சாவலனாட்டான் <laughs> தப்பிச்சு தான் பேரன் அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தா வான் பண்ணுறாரு உங்கள் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்க கேட்டால் நம்ம ஜிம் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உணர்ச்சி யோசனை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எழுந்து நீ தான் பெரிய ஆள்னு நினைக்கிற நீ தான் பெரிய வில்லன்னு நினைக்கிறியா இல்லை உன்னை மாதிரி ஆயிரம் லூஸுகளை நாங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஆயிரம் பேரையும் நாங்கள் வந்து அடைச்சி இந்த மாதிரி ஜெயிலில் போட்டிருக்கோம் உனக்கு அண்ணா ஜெயில் ட்ரெஸ் ரெடியாக இருக்குது உன்னை நான் ஜெயில் ட்ரெஸ்ஸில் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன்னு சொல்ல ஆமாம் பாப்பா 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 முதல்ல இந்த கண்ணாடி போகிறது அப்போ தான் கண்ணு நல்லாவே தெரியும் அப்போ தான் கண்ணு நல்லா கிளியராக பார்க்க முடியும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காமெடி பண்ணிக்கிட்டு பேட்மேன் வரட்டும் வரட்டும் தானே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா தோணாது மொத்த பேட்மேன் பண்ணிட்டு <laughs> இருக்கும் <laughs> அவங்க மூளைக்கு அவங்க சரியா இருந்தா சரி பட் நீ கண்டிப்பா உன்னோட மூளைக்கு சரியா இருக்கணும் இந்த காத்தம காப்பாத்தி ஆகணும் அதனால ஒரு நல்ல முடிவாடுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜேம்
பேட்மேன் கிட்ட சொல்றாரு அண்ட் ஃபைனலா அந்த கால்வையை நோக்கி பார்த்தீங்கனா போயிட்டு இருக்காரு அண்ட் பேட்மேன் உங்ககிட்ட ஒரு ஃபைனலான ஒரு விஷயத்தை கேட்கணும் சப்போஸ் இந்த பிளான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா ஏதாவது பிளான் பி இருக்கா ஃபெயில் சேஃப் ஏதாவது ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கா சப்போஸ் நீ பேட்மேன் ஹோல் ஆஃப்ஸா மாறிட்டேனா அவன் சாகுற டைம்ல உங்களை எல்லாம் சமாளிக்க முடியாது ஸோ என்ன பிளான் சொல்லி கேட்க அந்த கவலை என் கிட்ட ஓடி ஜேம்ஸ் நீ பத்தி அந்த கால்வையை நோக்கி மட்டும் போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பி விட்டுட்டு இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் ஒரு சின்ன ஃபிளாஷ்பேக் உள்ள போறாரு ஸோ கரெக்டா மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேட்மேன் பாத்தீங்கன்னா அந்த வேக்சினேஷன் அந்த ஜோக்கரோட ஆன்டி டாக்சின் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி செக் பண்ணி பாக்குறாரு எனக்குறோம் ஒரு கனவு வரும் அதாவது இந்த மொத்த உலகத்தான் வந்து அழிக்க நீ என் காலை வந்து கெஞ்சுற மாதிரியும் நான் உன் தலையிலே சுடுற மாதிரியும் ஆனா அந்த கனவு நினைவாகணும் சொல்லி நான் என்னைக்குமே நினைச்சது இல்லை ஏன்னா என்னைக்குமே நான் உன்னை ஜெயிக்கணும் சொல்லி என்னதே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் என்ன உளர்ற அப்ப நீ ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சது இல்லையா நான் தான் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லி கேட்க நம்ம ஜோக்கர் வந்து என்ன லூஸ் மாதிரி உளறிட்டு இருக்க நீ ஜெயிக்கணும் நான் எப்படி நினைப்பேன் நம்ம ரெண்டு பேருமே ஜெயிக்க கூடாது ரெண்டு பேருமே இப்போ பார்த்தா சண்டை போட்டுட்டே இருக்கணும்னு சொல்லும்போது நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா எழுந்து ஜோக்கரை உட்கார வச்சு அப்போ இங்கே எதுக்கு வந்துருக்க ஃபைனலாக குட் பை சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தியா அப்படி சொல்லி கேட்க நம்ம ஜோக்கர் வந்து பண்ணா இல்லை குட் லக் சொல்ல வந்தேன் குட் லக் அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம பேட்மேன் பாத்தீங்கன்னா பைனலா ஜோக் இருக்கிட்டே வச்சு நான் ஹெல்ப் கேட்கிறாரு எனக்கு இந்த சண்டையோட முடிவுல என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல நான் சப்போஸ் பேட்மேன் ஹோல் ஆஃப்ஸா மாறிட்டேனா என்னோட சப்போர்ட்டா இருக்க ஆல்ஃபர்ட் கண்டிப்பா நான் வந்து கொல்ல மாட்டான் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஜோக்கர் வந்து பேனா கவலை விடு நான் தான் இருக்கேன் இந்த கன் இருக்கு ரெடியா இருக்கு இப்ப கூட சொல்லு ஓகே நான் சொல்றேன் எங்க பாரு என் நெஞ்சில கிராஸ் போடுறேன் பிங்கி ஸ்வர் ஆனாச்சும் பண்றேன் அம்மா மேல சத்தியம் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கும் போது அவர் கூட நம்ம ஜோக்கர் பாத்தீங்கன்னா சிரிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே இடத்துல இப்போதைக்கு சிரிச்சுட்டு இருக்க அந்த சமயத்துல இதுதான் நம்ம பேட்மேனோட பிளான் பி சப்போஸ் பேட்மேன் இந்த மாதிரி பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸா மாறிட்டானா ஜோக்கர் வந்து பேட்மேனை கொண்டு விடுவாரு ஸோ இது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்க டீல் இப்போ நம்ம பேட்மேன் டார்க் எனர்ஜி நோக்கி வந்து போயிட்டு இருக்காரு அது கரெக்டா பிளாக் ரெட் பிரிசன் மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுசா வந்து குவி ஆரம்பிக்குது கண்டிப்பா அடுத்த ப்ரூஸ் நீங்க தான் வர போறான் இந்த போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போனோன்னா கண்டிப்பா பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப் வந்து பிடிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போறாரு அங்க இருக்க செக்யூரிட்டி கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேனை கன் பாயிண்ட்ல வந்து பிடிக்கிறான் நீ தான் நான் பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸ் இந்த நரகத்தை நாச பண்ணிட்டு இருக்கேன் திரும்பி உன் தலைமை கை வை உன்னை நான் பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி காம் டவுன் எனக்கு உன்ன நல்லாவே தெரியும் டேவிட் தான் உன் பேரு நீ தான் அந்த பிளாக் ரெட் பிரிசனோட கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் ஸோ வெளியில இருக்க கேட்டை இழுத்து சாத்து ஏன்னா வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது உனக்கு பொன்னாடி பிள்ளைங்க இருக்காங்க நல்லாவே தெரியும் அண்ட் உன் பொண்ணுக்கு பேட்மேனை ரொம்ப பிடிக்கணும் எனக்கு தெரியும் டோன்ட் ஒரி ஐ ஆம் பேட்மேன் அப்படின்னு சொல்ல டேவிட் வந்து பண்ணா அந்த கண்ணை இறக்கிட்டு சாரி பேட்மேன் இப்போதைக்கு நீங்க தேடி வந்தவன் எங்க இருக்கான்னு சொல்லி கேட்க கூடி சீக்கிரம் வருவான் இப்போதைக்கு நான் சொல்றத மட்டும் பண்ணு கொஞ்சம் தூரமா போய் நில்லு எப்பனாச்சும் போட்டோ ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நம்ம பேட்மேனோட முன்னேற்ற இருக்க அந்த பிளாக் கேட் மொத்தமா மாறுது பேட்மேனுக்கு ஒரே சாங் ஸோ வேற ஒரு உலகத்துக்கு வந்துட்டோம் போல இந்த பிளாக் கேட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கே நம்ம ஊர்ல இருக்க பிளாக் கேட்ட விட கிட்டத்தட்ட நாலு மடங்கு பெருசா இருக்கேன் சொல்லும் போது இல்ல ஆறு மடங்கு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஒரு வாய்ஸ் கேக்குது அந்த இடத்துல நம்ம ப்ரூஸ் வந்து நிக்கிறாரு அந்த பழைய பிளாக் கேட் கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஆறு மடங்கு பெருசு பட் இருந்தாலும் நீங்க யாரு எதுக்கு இப்படி காஸ்டியூம் போதும் வந்து நின்றுட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம எப்படி உள்ள வந்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்டு இருக்கும் போது அப்படியே இந்த ஊர்ல நம்ம ஜிம் கார்டன் நினைக்கிறாங்க <laughs> பேசிட்டு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 
உன்னோட எல்லா ட்ரிக்ஸுமே தெரியும் லெட் மீ கேஸ் இப்ப கூட நீ வந்து உன்னோட கண்கள் மூலயமா நீ வந்து பாக்கல ராபின்ஸோட கண்கள் மூலயமா பார்க்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் குழந்தைகள் கண்கள் மூலயமா பார்க்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன் இந்த கௌதம் சிட்டியில இருக்க மக்களோட கண்கள் மூலயமா பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனா உண்மையிலே நீ வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேட்மேன் ஹூ லாஸ் கண்கள் வழியா சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஏன் கண்கள் மூலியமா சொல்லி அவரோட மாஸ்கை கழட்டேன் உண்மையிலே டேவிட் அப்பேர் ஆகி இருந்தது பேட்மேன் ஹூ லாஸ் இதை பார்த்தோம்னா நம்ம பேட்மேனுக்கு ஒரே ஷாக் பின்னாடி வந்து எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேன் வந்து சுத்தி வலைக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பேட்மேன் ஹூ லாஸ் டேவிடோட வேஷத்துல இருந்து அங்க பாருங்க அவன் உண்மையான பேட்மேன் ஹூ லாஸ் இப்ப பாருங்க இந்த பக்கத்துல இருக்க புருஷ் என்ன கொண்டுட்டான் ஸோ கண்டிப்பா அவனை நீங்க உயிரோட விடக்கூடாது இதுதான் சம சான்ஸ் அவனை சுடுங்க அவனை சுட்டு கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்ல பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அவரோட மனசுல நான் எப்போதுமே ஒரு மனுஷனோட உள்ளத்துல இருக்க நல்லதை தான் பார்ப்பேன் பட் இப்போதைக்கு நான் தெரியும் பார்க்கும்போது நல்லது என் கடைக்கு தெரியல முழுக்க செவப்பா இருக்குன்னு சொல்லும் போது டேவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் கையில் ஒரு ட்ரிக்க டிவைஸ் இருக்கு அதை அமுக்குறதுக்குள்ள சுட்டு தொலைங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்கு சின்ன வயசில் நடந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் அப்பா கூட நான் வந்து சப்வே ஸ்டேஷனில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி சப்வே ஸ்டேஷனில் போகிறது நான் எனக்கு ரொம்பவே ஹைப்பாக இருந்துச்சு இது வரைக்கும் நான் போனதே இல்லை அதனால் எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா என் கையில் ஒரு சின்ன குவாட்டர் காயின் வந்து கொடுத்தாரு ஸோ ஒரு சின்ன விஷயத்த சொன்னார் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அதாவது ஒரு சப்வேயில் நீங்கள் ஏறினீங்கன்னா உள்ளேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காசு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த காத்தமோட எஜ்ஜில் இருக்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்வேக்குள்ளேயே ஏறுனது கிடையாது அந்த அளவுக்கு காசும் அவங்கக்கிட்ட இல்லை ஸோ அதனால தான் இந்த டோக்கன் வந்து <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> ஒருத்தரவன்து ஓடிப்ப <laughs> சொன்னாங்க 
கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்காது ஏன்னா என்னோட உலகத்துல நீ என்ன துரத்தி பிடிச்ச பிடிச்ச சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்தி என்னை தூக்கி ஜெயில போட்ட அப்புறம் எல்லாருமே உன்னை கமிஷனர் கார்டனா பாத்தீங்கன்னா ப்ரொமோட் பண்ணி இந்த கத்திய உனக்காகவே ஸ்பெஷலா ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த கத்தி என்கிட்ட இருக்கு அண்ட் இதே கத்தியை யூஸ் பண்ணி உனக்கு துண்டு துண்டா வெட்டி இந்த வெறி நாய்களுக்கு உன் புள்ள வெறி நாய்களுக்கு வந்து போட போறோம் சொல்ல இந்த பக்கம் கார்டன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஒதுக்கி விட்டுட்டு அங்க வந்து குதிக்கிறாரு கரெக்டா அந்த கால்வாய் தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார்டன் வந்து இழுத்துட்டு போக முன்னாடியே அந்த ஜேம்ஸ் ராபின் வந்து நம்ம கார்டனா துரத்திட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல கடிக்க ஜேம்ஸ் என்ன விடு ஜேம்ஸ் நான் உன்னோட அப்பா என்ன விடு விடுன்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்க பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ரெண்டு புல்லட் ஷாட் வந்து அந்த ராபின்ஸ் வந்து சுட்டு தள்ளுது அப்பா கவலைப்படாதீங்க நான் வந்துட்டேன் அவங்க ஒன்னும் நான் கிடையாது நான் தான் உங்களோட உண்மையான புள்ள ஏறி மேல வாங்க சொல்லி உண்மையான ஜேம்ஸ் கார்டன் இந்த பக்கம் கமிஷன் கார்டன் பாத்தீங்கன்னா காப்பாத்துறாரு ஜேம்ஸ் ஜேம்ஸ் ரொம்ப தேங்க்யூ எப்படி நீங்க வந்தா சொல்லி கேட்க வெல் எனக்கு இந்த எல்லா டனல்ஸோட இடமும் மொத்தமா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது தெரிஞ்சிச்சா உனக்கு எல்லாமே மறந்துச்சுன்னு சொல்லி எப்படி தெரிஞ்சிச்சு சொல்லி கேட்க வெல் எனக்கு உண்மையில மறந்துதா இருந்துச்சு பட் இங்க வந்து நான் ஒவ்வொரு இடமா போக போக பழைய நினைவுகள் எனக்குள்ள வர ஆரம்பிக்குது ஒவ்வொரு நினைவுகளா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி புதுசா பெற ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வருதுப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ நான் எதுக்கு இங்கே வந்து நின்றுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு நியாயம் கேட்க தான் வந்திருக்கேன் நான் சொல்கிற என்னோட கேஸை வந்து கேட்பீங்களா சொல்லி கேட்க யாரோ தூரத்துலேருந்து இருட்டில் நிற்காம வெளிச்சல் வந்து நில்லுன்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் ஹூலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல் தேங்க்யூ இப்போ நான் அவங்ககிட்ட ஒரு கேஸ் சொல்ல போகிறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து நியாயம் கிடைக்கும்னு தெரியும் ஏன்னா நான் வந்து நிற்கிறது கோட் ஆஃப் ஹவுல்ஸ் உங்கள் முன்னாடி சொல்ல நம்ம பேட்மேன் ஹூலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோட் ஆஃப் ஹவுல் முன்னாடி நின்றுட்டுருக்காரு ஸோ கோட் ஆஃப் ஹவுல்ஸ் கிட்ட வந்து கேள்வியா எங்கள் முன்னாடி வந்து தைரியமாக நிற்கிறதுக்கு உனக்கு வந்து ஒரு தில் இருக்கு பார்த்தியா அதை நான் பாராட்டுறேன் உன்னோட கேள்விக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து பதில் சொல்லணும்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது உன்னோட கேஸ் இடம் உங்களுக்கு <laughs> வெட்டிட்டு <laughs> பண்ணிடுறாரு <laughs> முழு <laughs> முடியாது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 
பண்ணுங்க வாய்ஸ் ஆக்டிவேஷன் தேவைன்னு சொல்ல நம்ம ஜேம்ஸ் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா கடை கடன் போய் அவரோட ஆக்டிவேஷன் வந்து பண்ணிடுறாரு இந்த கிரீன் லைட்டை கொடுக்க டைமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நிமிஷம் டைமர் பார்த்தீங்கன்னா டிக் ஆகிட்டே இருக்கு நம்ம பேட்மேன் அவரோட அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க போகும்போது பின்னாடி ஜேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு அதாவது அங்கே நம்ம தப்பிச்சு வந்தது ஒரு மிகப்பெரிய லக் ஸோ யாருமே தோர்த்தி தோதே தெரியல ஸோ எப்படியோ ஒரு லக்லேயே தப்பிச்சு வந்துடும் சொல்லும்போது பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு அவரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆத்தரைசேஷன் நிறுத்தி ஆமா லக் ஜேம்ஸ் கூட நாங்கள் வந்து தப்பிச்சு வந்தது ஒரு மிகப்பெரிய லக் யாருமே துரத்திட்டு வரல எந்த ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையுமே நடக்கல ஸோ மேபி இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிளானாக இருக்கலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக அந்த லாஸ்ட் லாஃபை யாராலுமே ஹேக் பண்ண முடியாது மேபி இந்த பேட்மேன் ஹூட் லாஃப் ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணி அவரால் முடியாமல் இருக்க அந்த சமயத்தில் இந்த ரசாவாயரை கண்டாமினேட் பண்ணியிருக்கலாம் இதை நாங்கள் வேக்சினேஷன் மாதிரி இப்போதைக்கு மொத்த சிட்டிக்கும் வந்து பரப்புனா ஒன்று நம்ம நிஜமாலே அந்த பேட்மேன் ஹூட் லாஃப்ஸோட கண்டாமினேஷனை பரப்புற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து கிளியராக தெரியல நானே லாஸ்ட் டைம் வந்து ரெண்டு தடவை செக் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி யோசிச்சிருக்கும் போதே திடீர்னு அவருக்கு ஒரு கால் வருது நினைச்சிட்டு <laughs> தெரியாது <laughs> ஒரு <laughs> கிடையாது <laughs> அதிவேகமா 1 நம்ம பேட் மேன் பார்த்தீனா ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறாரு லாஸ்ட் லாஃப் ஆக்டிவேட்டட் ஒரு மனுஷனுக்கு சந்தோஷம்னா என்ன சந்தோஷம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி நான் எல்லா இடங்களையும் தேடிட்டு இருந்திருக்கேன் ஆனால் உண்மையான சந்தோஷம் மேபி சிரிப்புகள் கூட இருக்கலாம் சிரிப்பு எப்படி உண்டாகுதுன்னு சொல்லி யாருக்குமே இப்போ வரைக்கும் கிளியராக தெரியல ஆனால் சிரிப்பு ஒரு வகையான கண்டேஜியஸான ஒரு விஷயம் ஒருத்தன் சிரித்தா இன்னொருத்தன் சிரிப்பான் அந்த மாதிரி சீன் ரியாக்ஷனாக போயிட்டே இருக்கும் பழங்காலத்தில் நிறைய பேர் இந்த சிரிப்பை தாங்கள் சேஃபாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறதுக்காக கூட பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருந்தாங்க மேபி சிரிச்சா சேஃபாக இருப்போமா அப்படின்னு நம்ம பேட்மேன் யோசிக்க மொத்த கௌதம் சிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனுக்குள்ளே போகுது ஸோ வானத்தில் பிளிம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறக்குது எல்லா சிட்டி கேட்டும் எல்லா பிரிட்ஜும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு பேட்மேனோட பேட் ட்ரோன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானத்தில் பறக்க ஆரம்பிக்குது அதன் மூலியமாக சிட்டி மக்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதை தாண்டி பேட்மேனோட அந்த வேக்சினேஷன் கண்டெய்னர்லேருந்து டேரெக்டாக கௌதம் சிட்டிக்கு சப்ளை ஆகிற எல்லா வாட்டர் வேஸ்லேயும் சரி கௌதம் சிட்டியில் கனெக்ட் ஆகியிருக்க எல்லா கேஸ் பைப்ஸ்லேயும் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த வேக்சினேஷன் கண்டெய்னரில் என்ன இருக்கோ நல்ல இருந்தாலும் அதுல எந்த யூஸுமே இல்லப்பா அவர் மொத்தமா மாறிட்டாருன்னு சொல்லும்போது பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி இல்ல 
இன்னும் நான் மொத்தமாக மாறல அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆல்ஃபர்ட் கிட்டே ஒரு கால் வருது ஆமாம் நீங்கள் இன்னும் மொத்தமாக மாறல நைன்ட்டி பர்சன்ட் மாறிட்டிங்க உங்கள் உடம்பில் இன்னும் பத்து பர்சன்ட் தான் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி செல்ஸ் இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டோக்கர் டாக்சின் உங்களே வந்து டேக் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு நீங்கள் இனிமேல் ஆக்டிவான எந்த ஒரு விஷயமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உடம்பில் இருக்க மீதி டென் பர்சன்ட் ஹெல்த்தி செல்லும் அதை அழிஞ்சிடும் நீங்கள் அவனாக மாறிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மிண்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இன்னும் நான் மாறல அதுக்கான டைம் இன்னும் வரல இன்னும் நான் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லி ஜேம்ஸ் அண்ட் ஜிம் கார்டன் நோக்கி வந்து போறாரு பேட்மேன் பார்த்தேன் நீனும் மாறலையா அப்ப எதுக்கு இந்த மாதிரி லாக்டவுன் இனிஷியேட் பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்க பேட்மேன் நான் அந்த லாக்டவுனை வேணும் தான் பண்ணேன் இன்னும் சில மணி நேரங்கள் தான் இருக்கு இந்த மொத்த சிட்டியோட பவர் கிரிடும் இப்போதைக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கு ஸோ அதனால கண்டிப்பா பேட்மேன் ஹோல் ஆஃப்ஸ் அந்த டாக் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி என்னொரு பேட்மேனை வர வைக்க முடியாது பட் கண்டிப்பா கிரிப் நைட் அதை வந்து டேக் கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய வேலை இந்த சிட்டியில இருக்க எந்த ஒரு மனுஷங்களுக்கும் எதுவுமே நடக்க விடாம பாத்துக்கோங்க அது முக்கியமா கிரிப் நைட் டேக் கண்ட்ரோல் பண்ண பாருங்க ஏன்னா அவன் மட்டும் வேக்சினேஷன்ல ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை கலந்துட்டானா முக்கியமா ஜோகோ டாக்சின் கலந்துட்டானா இந்த சிட்டியில இருக்க எல்லாருக்கும் அது வந்து பரவும் ட்ரோன்ஸ்ல என்னதான் ஆன்டி டாக்சின் இருந்தாலும் அது சத்தியமா பத்தாதுன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஜிம் கார்டன் சரி அப்ப நீ என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லி கேட்க பின்னாடி ஜேம்ஸ் வந்து பொறி வைக்க போறான் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா நான் பேட்மேன் ஹோல் ஹவுஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொறி வச்சிருக்கேன் அவனும் நானும் ஒன்னா சண்டை போட போறோம் அந்த சண்டையில யார் ஜெயிக்க போறான்னு தெரியல பட் இதை தாண்டி வேற வழியும் இல்லைன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஜிம் கார்டன் வெல் பிளான்ல ஓகே ஆனா அவனை சண்டை போட்டு உனால ஜெயிக்க முடியும் நம்புறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் கண்டிப்பா ஏன்னா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனா மாறிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவரோட முகத்துல ஒரு சின்ன சிரிப்பு வர இப்படியே ஆப்போசிட் சைட்ல நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்னைப்பர் வச்சு அடுத்து வர போற அந்த ப்ரூஸ் வெயின் பாத்தீங்கன்னா சுடுறதுக்காக ரெடியா இருக்காரு சோ இவரால அந்த ப்ரூஸ் வெயின் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாக்கும்போது <laughs> ஒரு கால் வருது அட்டன் பண்ணி பேச நம்ம ப்ரூஸ் வெயின் நம்ம பேட்மேன் கால் பண்ணி காசு முக்கியம் தோழரி அது கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மனசு தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மிண்டன் ஹோலர்ஸ் ஒரே ஷாக் அடிச்சு பட் இருந்தாலும் ஏ ப்ரூசி நீயா அவனோட கொல்லப்பட்டதை பார்க்க வந்தியான்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மிண்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் காட்டவா பூம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் கண் முன்னாடி வந்த அந்த ப்ரூஸ் பார்த்தீங்கன்னா மறைஞ்சிடுறாரு ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு புரியாம நம்ம பேட்மிண்டன் ஹோலா வெல் வெல் ரெண்டு பேருமே ஒரே சைட்ல இருக்கதா நினைச்சா அவ்வளோ பெரிய ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுத்தேன் என்ன நீ வந்து இந்த சேஞ்ச் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து தான் நினைச்சிட்டு இருக்க என்னன்னு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இருப்பிய அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டா என்ன மாதிரி மாறிடுவேன் ஸோ அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டே இருச்சலாம் நீ வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படியே அங்கேதான் செட்டில் ஆகணும் ஏன்னா உன் சிட்டியோட மொத்த பவர் கிரிடும் இப்போதைக்கு ஏன் கண்ட்ரோல் இருக்கு டாக் மாட்டர் இங்க தான் அன்பில் ஆகிட்டு இருக்கு என்னோட பேட் கேவ்ல வரியா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் ஹோலர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓ அப்ப நீ எல்லா ப்ரூஸ் வெயின்ஸோட வாழ்க்கையும் பார்த்துட்டு இருப்பல பாரு நல்லா பாரு எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு வித்தியாசம் தேட்டி தான் சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் என்னோட முடி வளர்ந்துட்ட அப்புறம் உண்மையிலே நல்லா இருக்கு சில சமயங்கள தான் சொட்டம் வந்துது எதுக்கு கேட்குறான்னு சொல்லி கேட்க அதை யாரா உன பார்க்க சொன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்காங்க பாரு அந்த சந்தோஷத்தை பறிமுதல் பண்ண நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் வெல் நான் உனக்கு ஒரு மணி நேரம் தரேன் ஒரு மணி நேரத்தில் கரெக்டாக அந்த வெயிட் மேனர் கேட்டவா உனக்கு நான் கடைசி ப்ரூஸ் என்ன டெலிவர் பண்ணும்போது சொல்லும்போது பேட்மேன் ஹோலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீ ஏதோ பிளான் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியுது ஏன்னா ஆல்ரெடி அஞ்சு பேரை கொண்டு அவங்களோட சீரமை எடுத்துக்கிட்டேன் அதுவே எனக்கு போதுமானது அதை வச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் அஃபெக்ட் பண்ண முடியும் சொல்லும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த மக்கள் தானா மொத்தமாக கிடையாதா அப்போ நீ ஜெயிக்கல அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சமாக நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஹவுஸோட ஈகோ பார்த்தீங்கன்னா தூண்டி விட நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஹவுஸ் அங்கேருந்து பறந்து கிளம்புறாரு இந்த பக்கம் ஜிம் அண்ட் ஜேம்ஸ் கார்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல் இங்கே நம்ம உட்காந்துறதுல எந்த ஒரு யூஸ்மே கிடையாது இங்கே நம்ம கிளம்பி ஆகணும் இந்த பட்டன் என்ன பண்ணும்னு தெரியல மேபி அழுத்தி பார்த்தா தான் தெரியும்னு சொல்ல நம்ம ஜேம்ஸ் வந்து ஜிம் கார்டன் கூப்பிட்டு டேட் நான் அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த
மொத்த சிட்டியுமே அண்டர் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இந்த பக்கம் பேட்மேன் போருக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்த டைமில் என்ன நடக்க போது எனக்கு சத்தியமாக தெரியலன்னு சொல்லி யோசிக்கும் போதே ஆல்ஃபர்ட் கால் பண்ணி சார் உங்கள் உடம்பில் இருக்க அந்த ஹெல்த்தி செல்ஸ் இப்போ ரொம்பவே குறைஞ்சிச்சு வெறும் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருக்குது நீங்கள் எப்போவே வந்து வீட்டுக்கு வந்தாகணும் உங்களால் கண்டிப்பாக சண்டை போட முடியாது அப்படி நீங்கள் சண்டை போட்டு உங்கள் எனர்ஜி மொத்தமாக வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் அவன் நம்ம மாறிடுங்க சொல்ல நம்ம பேட்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல் அதுக்கான டைம் இப்போ இல்லை போருக்கு வந்திருக்கேன் போகிற பற்றி மட்டும் தான் சிந்திக்கணும் அண்ட் நம்மளோட பிளான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல என்ன நடந்தாலும் நீ கிட்ட வராத அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஆல்ஃபர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மிருகத்தை எப்படி நான் தனியாக ஃபேஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணுவேன்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் நான் உன்னை அவன் கிட்ட போக சொல்லலை என் கிட்ட வந்துடாதுன்னு சொல்லி அவரோட அந்த வாய்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கட்டி கீழே போடுறாரு ஸோ அந்த டைமில் நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப் வெயிட் மேனர் நோக்கி வந்து வந்துட்டு இருக்காரு பேட்மேன் அவருக்காக காத்துட்டு இருக்காரு மொத்த சிட்டியுமே வார் ஜோனாக மாறி இருக்கு நம்ம பேட்மேன் போருக்கு முன்னாடி ஒரு அமைதி வரும்னு சொல்லுவாங்க அந்த அமைதியில் தான் நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் இதே துடிப்பு படப்படன் இருக்கு இதில் யார் ஜெய்பா யார் தோப்பானு சத்தியமாக தெரியல ஆனால் அதோட முடிவு ஒரு மிகப்பெரிய விளைவை வந்து கிரியேட் பண்ண போதுன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே ஏய் ப்ரூசி உன்னை ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சுட்டேன் ஐம் சாரி வரவில் டிராஃபிக்பா பட் நீ சொன்ன மாதிரி நான் வந்துட்டேன் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம பேட்மேன் எனக்கு தெரியும் நீ வருவன்னு சொல்கிறாரு இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் ஹோல் ஆஃப் என்னால் ஸ்மெல் பண்ண முடியுது உன் பிளட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு இருக்குது என்னால் ஸ்மெல் பண்ண முடியுது ஏன்னோ என்னோ சிறப்பணி நேரங்கள் அப்படின்னு சொல்ல பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் சத்தியமாக என் வாழ்நில உன்ன மாதிரி மாற மாட்டேன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கத்துறாரு வா நான் சொன்ன மாதிரியும் சொல்கிறப்பா என்னோட உலகத்துலேயும் நான் அதை வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருப்பேன் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா என்னோட உலகத்தில் இருக்க எல்லா பேட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் வர சொன்ன ஒரே இடத்துக்கு நான் மாறினா என்ன தடுக்கும் சொல்லி வர முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே கையில் இருக்க கண்ணுத்து பட 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 படம்னு சொல்லி எல்லாரையும் சுட்டு தள்ளிட்டேன் இங்கே உன்னோட பிளான் என்னன்னு சொல்லி எனக்கு சத்தியமா புரியல நிஜமில்ல நான் தான் ஓப்பனாக அட்மின் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நீ என்ன சண்டை போட்டனா என்ன மாதிரி எனக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் மாறிடுவேன் அப்படி சண்டை போடாமல் சும்மா நின்றுருந்தனா கண்டிப்பா நீ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டாக் போட்டர் மூலியமா ப்ரூஸ் என் வெளியில் வந்துருவான் அவனை நான் போட்டு தள்ளிடுவேன் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நான் தான் ஜெயிக்க போறேன் உன் பிளான் என்னன்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டவா நான் சொல்றேன்னு சொல்லி அவரோட கையை முறுக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா நீ வேணா ரொம்ப கெட்ட பேட்மேன் ஐ மீன் ரொம்ப வேர்ஸ்டான பேட்மேனா இருக்கலாம் ஆனா உண்மையிலே நீ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸா இருப்பான்னு சொல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கையில இருக்க அந்த வெப்பனை ஸ்விங் பண்ணிக்கிட்டே முன்னாடி வரேன் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிக் ஆஃப் ஆக போகுது இந்த பக்கம் கிரிப் நைன் அந்த வேக்சினேஷன் சாம்பருக்குள்ள போறாரு ரொம்பவே கஷ்டமான செக்யூரிட்டி தான் பட் இருந்தாலும் உள்ள வந்துட்டேன் கடைசியா ரெண்டே ரெண்டு பேட் ரோபோட் மட்டும் இருக்கு என்ன பார்த்தா சில்ட்ர பையன மாதிரி தெரியுதா ரோபோட் எல்லாம் லீக் சொல்றீங்கன்னு சொல்லி ரெண்டே அடி தான் ரோபோட் எல்லாத்தையும் சாச்சிட்டு அவர் கையில இருக்க அந்த சீரமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேக்சினேஷன் சாம்பல் வந்து கொட்ட போறாரு அப்ப கரெக்டா எங்க ஒரு தான் வந்த ஒரு நெட் வந்து நம்ம கிரிம் நெட்ட கவர் பண்ணிருது என்னடா நடந்து சொல்லி திரும்பி பார்க்க அந்த நம்ம ஜேம்ஸ் கார்டனும் ஜிம் கார்டன் ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா பேட்மேன் பியாண்ட் சூட்ல மரணமான ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க வெல் நாங்க ஒன்னும் பேட்மேன் கிடையாது ஆனா இப்போதைக்கு எங்களை தாண்டி யாருமே இந்த இடத்துல நிக்க முடியாதுரா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கிரிம் நெட் என்ன தடுக்கிறதுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க அந்த பேட் சூட் போட்டா பெரிய ஆளுங்களா நீங்க எத்தனை பேட் சூட் இருந்தாலும் நான் தான் கேங்குன்னு சொல்ல நம்ம ஜேம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல் இது புல்லட் ப்ரூஃப் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் நீ அதிகமான கன் யூஸ் பண்ற அது எங்களை ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்ல அதை தாண்டி உன்னால எங்களை அடிக்க கூட முடியாது ஏன்னா நீங்க எங்களை தொட்டாலே போதும் அதிகப்படியான கரண்ட் தாக்கி அதே இடத்துல நீ மறுக்கிய சாலா சோ என்ன உன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது கிரிமினேட் பாத்தீங்கன்னா தான் கையில இருக்க அந்த ஹேக்கிங் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் நம்ம ஜேம்ஸ் அண்ட் ஜிம் கார்டனோட மொத்த சூட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல் இருக்க வைக்கிறாரு சோ இப்போதைக்கு வெறும் அந்த பேட் சூட் மட்டும் தான் இருக்கு இப்ப மோதி பார்க்கலாமா அப்படி சொல்லி நம்ம கிரிமினேட் கேட்க எப்படி பார்த்தாலும் நீ ஒரு ஆள் நாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கடா சொல்லும் போது நம்ம கிரிமினேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரா என்னோட உலகத்தில் ஜிம் நீ உன் பையனை என்ன பண்ண தெரியுமான்னு சொல்ல நம்ம ஜிம் கார்டன் வந்து பையனா உன் உலகத்துக்கும் இதுக்கு என்னடா சபதம் திடீர்னு நீ வந்து அதை பற்றி பேசுகிற வாயை மூட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கிரிமினேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல் உன்னோட பையன் நீ வந்து கண்டுக்கவே இல்லை அவன் சைக்கோ பார்த்தா மாறின அடுத்த நிமிஷமே தூக்கி ஜெயிலில் போட்டு மொத்தமாக மாறதுட்டேன் அவன் பக்கம் கூட நீ வந்து தலை வ
இருக்குது மனுஷங்களும் ஒரு மேமல் தான் மனுஷங்களும் இவால் வாகிதான் ஆகணும் அந்த வவ்வால் மாதிரியே நாமளும் இவால் வாகணும் ப்ரூஸ் கண்டிப்பா நீ இவால் வாக மாட்ட மனுஷங்க என்னதான் வந்து சந்தோஷமா இருந்தாலும் நீ அந்த மனுஷங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதே விட மாட்ட அந்த போட்டோ ஓப்பன் பண்றதுல நீ பார்த்தல நிறைய சந்தோஷமான ப்ரூஸ் வந்து இருப்பாங்க ஆனா யாருமே உண்மையான சந்தோஷத்தை இது வரைக்கும் பார்க்கல அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமான ப்ரூஸ் என்ன நீ பார்த்திருக்கிய அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் ஓர்த்தர் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்ல இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அந்த குட்டி ப்ரூஸ் என்ன அந்த ஸ்டோரியில பார்த்தோம்ல அந்த குட்டி ப்ரூஸ் ஓடி வராரு அம்மா அப்பா நான் உங்களை தாண்டி ஓட போறேன்னே அம்மா இங்க ஏதோ ஏதோ அறக்க இருக்கான் ஆல்ஃபர்ட் என்ன காப்பாத்துன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு பேட்மேன் அவரை தடுத்து வெல் இங்க ஓடாத உன்னோட வீட்டை நோக்கி போ அந்த மேன் இருக்குள்ள போன் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கை காமிக்க நம்ம குட்டி ப்ரூஸ் அங்க வந்து ஓடிட்டு இருக்காரு இந்த பக்கம் பேட்மேன் ஹோல் ஆஃப் என்ன ஸ்கெட்சா நீ நான் ஃபாலோ பண்ணி போக சொல்வேன் போற வழியில ஏதோ மிகப்பெரிய பொறி வச்சிருக்க அந்த பொறியில நான் மாட்டணும் எனக்கு நீ பொழகணும் அதுதானே ஆனா ப்ரூஸ் நீ இந்த கதையில ஒரு விஷயத்த மொத்தமா மறந்துட்ட எப்போதுமே நான் உன்னோட ரெண்டு அடி மேல இருப்பேன் இங்க நான் வந்தது உன் கூட சண்டை போட்டது இது எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் த பிளான் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆப்போசிட் சைட்ல நம்ம கிரிம்னை இருக்கும் பேட்மேன் பியான் சூட் போட்டிருக்க நம்ம ஜேம்ஸ் அண்ட் ஜிம் கார்டனு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம கிருமினே ஜிம்மு போட்டு போலந்து இந்த உலகத்திலையும் நீ உன் புள்ளைய நேசிக்கல அவனை இன்னும் சைக்கோ பார்த்தா தான் நினச்சிட்டு இருக்க உண்மையிலேயே நீ அவனை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லி கேட்க ஆமா நான் உண்மையில அவனை நேசிக்கிறேன் அவன் நல்லவர் தான் சரி அவன் கே என்ன என்ன சொல்ல வந்த கெட்டவன் தானே சொல்ல வந்த சைக்கோபாட் கொலையாளி தானே சொல்ல வந்த அதை தானே உன் மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்க அந்த வார்த்தையை சொல்ல விடாம உன் மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த குற்ற உணர்ச்சி கொள்ளுது பத்தியா ஜேம்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோ அவ உண்மையில உனக்கு கெட்டவன் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் நல்லா கேட்குதா ஜேம்ஸ் நல்லா கேட்குதா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம ஜிம்மோட கழுத்தை பூச்சி தூக்க நம்ம ஜிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஐம் சாரி ஜேம்ஸ் ஐம் சாரி என்னை மன்னிச்சிரு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ கெட்டவன் கிடையாது நீ நல்ல வந்தான் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஜேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் பியாண்டோட அந்த மாஸ்கை போடுறாரு அப்படியே ஆப்போசிட்ல பேட்மேன் ஹுல் ஆஃப் வெல் அந்த சின்ன பையன் அந்த குட்டி புருஷ் வந்தால் உன்னோட மிகப்பெரிய ட்ரம்ப் கார்டா நான் அவனை தெரியுது தான் வந்திருக்கேன் நீ நினைக்கிறியா ப்ரூஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடு ப்ரூஸ் ஓடு நான் அவனை உன்கிட்ட விட மாட்டேன்னு சொல்ல வெல் நீ ஓடிட்டே இரு தம்பி ஏன்னா நீ எனக்கு தேவை கிடையாது நான் தேடி வந்த ஆளே வேற வெல் என்னோட பிளான் என்ன தெரியுமா ப்ரூஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்க ரொம்பவே ஹாப்பியான ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்க ப்ரூஸ் என்னோட அந்த பிளட் தான் என்னோட சீரமக்கான கடைசி பாட் அதை தேடி தான் வந்தேன் ஆனால் நீ அந்த சின்ன பையன் தான் ஹாப்பியாக இருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் அதுதான் கிடையாது உண்மையான புருஷன் எப்போ தெரியுமா ஹாப்பியாவான் இந்த மொத்த காத்தம் சிட்டியை வந்து எப்போ அவன் கண்ட்ரோலுக்கு வருதோ எப்போ அவன் மொத்தமாக அந்த கவலைக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த காத்தம் சிட்டியோட உண்மையான பேட்டாக மாறுற அந்த டைமில் இருக்கான் பார்த்தியா அவன் தான் ரொம்பவே ஹாப்பியஸ்டான ப்ரூஸ் வெயின் கவலைக்கு எல்லாதும் இல்லாத ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்க ப்ரூஸ் வெயின் அண்டு ரொம்பவே வியடஸ்டான விஷயம் என்ன தெரியுமா அந்த ப்ரூஸ் வெயினை நீ தான் சொல்லி அவர்கிட்ட இருக்க பேட்டர் அங்கே யூஸ் பண்ணி நம்ம பேட்மேனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாக் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு இந்த நிமிஷம் இந்த நொடி நீ என்ன மாதிரி மாறிட்டு இருக்க ப்ரூஸ் அண்ட் இந்த நொடியில உனக்கு எந்த ஒரு கவலைகளுமே இல்லைன்னு எனக்கு கிளியரா தெரியும் அண்ட் நீ தான் எவ்வளவு வியடா இருந்தாலும் சரி உண்மையிலே ரொம்பவே ஹாப்பியஸ்டான ப்ரூஸ் வெயின் இந்த நிமிஷம் தான் சொல்லி அவர் கிட்ட இருக்க அந்த சீரம் ஹின் கேலர் பாத்தீங்கன்னா பேன் மூலம் டெஞ்சிலே குத்துறாரு அவர் கண்ணு காது மூக்கில் இருந்து ஏகப்பட்ட சீரம் ஓவர் டோஸ் ஆகி வெளியில் வர நம்ம பேட் மூலோட மைண்டில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஓடிட்டு இருக்கேன் இப்போ எனக்கு கேட்குது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கேட்குது இந்த சிட்டியோட சிரிப்பு என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த விஷயத்தை நான் கண்டிப்பாக பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லி ஒத்தக்கால நின்று கடைசியில் நடந்துட்டு அப்புறம் வெல் இது வந்து நல்லதுக்கு தானே நடந்துருக்குன்னு சொல்லி யோசிச்சுருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் நான் இருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஜோக்கராக மாறிட்டு இருக்கும்போது தான் கிட்டே வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு இப்போ தான் என் கண்ணுக்கு உண்மையான சந்தோஷம் என்னென்னு தெரியுது என் உடம்பில் இருக்க எல்லா வகையான பாரங்களும் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்ருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அவனாக மாறிட்டு இருக்கேன் இந்த டைம் இந்த டைம் தான் நான் உண்மையாக சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் வந்து யோசிக்கேன் பின்னாடி நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஆஃப்ஸ் பார்த்தியா நான் சொன்ன மாதிரி உண்மையாகவே நடக்குது பார்த்தியா நான் சொன்னது கரெக்டு தானே கரெக்டு தானே பழைய ப்ரூஸ் என்னை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு புது ப்ரூஸ் என்ன மாறிவா கமான் பிரதா என்ன மாதிரி மாறு அண்ட் நீ என்னை கெட்டவன் நினச்ச பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன்
அப்ப குட் பை சொல்ல வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு பிரதார் வந்துட்டு <laughs> ஒரு <laughs> உயர பற உயர பறது போ பேட்மேன் அப்படின்னு சொல்லி தன் தலைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கண் எடுத்து போய் ஆல்மோஸ்ட் சாகிற நிலைமைக்கு போறாரு ஆப்போசிட்ல பேட்மேன் வந்து எஸ் கண்டிப்பா பிரதர் கண்டிப்பா நான் அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைலன்ஸ் நல்லது நம்ம பேட்மேன் கூட தங்கிட்டு கண்ண திருப்பி இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேனே பாத்தீங்கன்னா சுட்டுறாரு வா கொஞ்ச நேரத்துல என்னையே ஆமா தான் பார்த்தா நான் இங்க புரூஸ் வெயினோட டெக் தான் அந்த வெயின் டெக் தான் கொண்டு வரும் சொன்னு கண்டிப்பா தெரியும் நான் ஒரு புரூஸ் வெயின் தான் எனக்கு தெரியும் உடம்புல ஏதோ ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டாக்கி இந்த மேல இருக்க இந்த லைட்டா ரெட் கலர்ல மாத்திட்டு சொல்லி ஆனா உண்மையிலேயே அந்த லைட் அண்ட் レッド கலர் மாறலாம் சொல்ல இன்ஜெக்ஷன் டைட் பண்ணினா திருப்பி கிரீனா மாறியது உடம்ப எப்படி இவ்வளவு தூரம் கண்ட்ரோலா வெச்சிருக்கேன்னு சத்தியமா புரியல இன்ன எடுத்துக்கி நீ பேட்மேன் ஹோலாசா மாறி இருக்கணும் ஆனா இருந்தாலும் இவ்வளவு தூரம் நீ தாக்கு பிடிச்சிட்டு இருக்க நான் தான் உண்மையிலே உன்னோட ஒரே நண்பன் ஆனா இந்த டைம் நான் உனக்கு குட் பை சொல்ல போறேன்னு சொல்லி பதினா அந்த கன்ன நீட்ட இந்த பக்கம் அந்த தண்ணி ரிசர்வேர் இருக்கல உள்ள நம்ம ஜேம்ஸ் அண்ட் ஜிம் கார்டன் பதினா கரையேறி வராங்க சோ நம்ம ஜேம்ஸ் கிட்ட தான் வந்து பதினா அந்த கத்தி இருக்கு இந்த பக்கம் நம்ம கிரிமினல் ஜிம் கார்டனா அப்படியே தரையில தர தர தரன்னு இழுத்துட்டு வந்து சத்த கேக்குதா ஜேம்ஸ் ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு பட் அந்த வேக்சினேஷன் எடுத்துட்டு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேக்சினேஷன் சீரம்ல உப்பு காரெல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியிலேயே நம்ம ஜிம் கார்டன் வந்து முக்குறாரு பட் ஜிம் வந்து தன்னோட வாயை முக்கியம் போத்திக்கிட்டு அந்த தண்ணியை பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்காம இருக்காரு வாய தொற ஜிம் வாய தொறந்து அந்த தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணு இல்லனா உன் பையனை வச்சு அந்த கத்தி யூஸ் உன் கழுத்துல ஒரு கோடு போட்டு அதன் மூலியமா தண்ணி உள்ள இருக்கவன் அப்படின்னு சொல்ல ஜிம் கார்டன் பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில மூங்கி தத்தளிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் ஹூலாஸ் நம்ம பேட்மேனோட பிளான் புரிஞ்சு என்னையே பாக்கிறியாட்டி <laughs> வரமாட்டேன்னு <laughs> 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 உனக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லிட்டா என்னோட உலகத்துல நான் உனக்கு கடைசியா தான் பார்க்க வந்தேன் எல்லாரையும் கொண்டுட்டேன் ஆனா நான் உனக்கு கடைசியா பார்க்க வந்துடுறப்போ உனக்கு கொள்ற அளவுக்கு எனக்கு இஷ்டமே கிடையாது நீ என்ன சுத்தமா நம்பல ஆனா உன்னை நான் ஏமாத்துறது ரொம்பவே ஈஸியா இருந்துச்சு என் உடம்புல இன்னும் அந்த பேட்மேன் ப்ரூஸ் வந்து இருக்கான்னு ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன் ஆல்ஃப்ரெட் நீ என்ன நம்பின அப்படியே உன்னை அடிச்சு கீழே இருக்க அந்த கேவு அதாவது ஒரு டஞ்சனுக்குள்ள நான் அடைச்சு வச்சுட்டு நான் சாப்பிட்ட எச்சு துண்டுகளை பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட போட்டு உன்னை வளர்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு நம்ம ஆல்ஃப்ரெண்ட் வாய மூடுறா எந்த நரகத்துல இருந்து வந்து அரக்கண்டா நீ கண்டிப்பா 
வெல் உண்மையிலே அது நல்ல பிளான் தான் ஏன்னா நான் அதை வந்து கெஸ்ட்டே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பேட்மிண்டன் பார்த்தீங்கன்னா வெல் அது பிளான் கிடையாது இதுதான் பிளான் சொல்ல சுத்தி இருந்து ஏகப்பட்ட அம்பையிற மிஷின்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேல வருது ஸோ இதை பார்த்தா நம்ம பேட்மிண்டன் ஹூல் ஆஃப் அம்புகள் அம்புகளை வச்சு என்னென்ன பண்ண போறோம் சொல்ல நம்ம பேட்மிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லாமே யுரேனியமால செய்யப்பட்ட அம்புகள் அதில் டார்க் மெட்டல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சொல்லும்போது அந்த அம்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஞ்சு நம்ம பேட்மிண்டன் ஹூல் ஆஃப்ஸோட உடம்புகளை தொலைகிது அடி வாங்க நிறுத்து <laughs> ஒரேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலேஜிலே
சொல்ல வரல உங்க பிளட்ல இருக்க அந்த டாக்ஸின் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன் அதுல உண்மையிலேயே நீங்க சொல்ற மாதிரி எந்த ஒரு டிஸ்லே ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா இல்ல சோ நீங்க பேட்மேனா இருந்ததுக்கு காரணம் நீங்க பேட்மேன் அதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம பேட்மேனுக்கு ஒரே ஷாக் ஆகிடுச்சு வெல் உண்மையிலே அப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்ப ரெடி ஆகிறாரு அதுக்கு முன்னாடி ஆல்ஃபர்ட் கிட்ட திரும்பி உண்மையிலேயே நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஹவுஸ் சொன்ன விஷயத்துலையும் ஒரு நல்லது இருக்குது ஏன்னா இந்த மக்கள் அவங்களோட உண்மைத்தன்மையை விட்டு தான் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க வெளியில் இந்த மாதிரி அந்த சீரம் அவங்க உடம்புல பட்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட உண்மைத்தன்மை வெளியில் வந்திருக்கும் அவங்களோட பயங்களாகவே அவங்க வந்து மாறியிருப்பாங்க எனக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஜோக்கருக்கும் ஒரே பயம் தான் நான் அவனாக மாறக்கூடாது அவன் நானாக மாறக்கூடாதுன்னு தான் தாண்டாம <laughs> மக்களை வந்து காப்பாத்திருக்காரு முக்கியமா அவரோட தன்னம்பிக்கை வெற்றி மட்டுமே காப்பாத்திருக்காரு பிகாஸ் இஸ் பேட்மேன் இந்த பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஆப்போசிட் சைட்ல நம்ம ஜேம் கார்டன் ஜேம்ஸ் போய் மீட் பண்ண போறாரு ஜேம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்காரு ஜிம் ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றது கேளுன்னு சொல்ல ஜேம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் தான் அந்த கைதி ஒரு உடைய போட்டு நீங்க வந்து கிளை விடுவேன் சொல்லும் போது ஜிம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் தேவையில்லை நீ பழைய வேலைக்கே போ நான் உன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனுஷனா மாறிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜேம்ஸ் வந்து தடுத்து நிறுத்தி எனக்கு தெரியும் டேன் ஆனா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா <laughs> முழுக்க அந்த ஜோக்கர் டாக்ஸினால இன்ஃபெக்ட் ஆகி இருக்க மாதிரி தெரியுது அண்ட் இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேன் ஹூல் ஆஃபோட மொத்த சீரீஸ் வந்து முடிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த இஷ்யூ வந்து இந்த சூப்பர் மேன் பேட்மேன் அந்த காமிக்ல வந்து கண்டினியூ ஆகும் அதை தொடர்ந்து அப்படியே டிசீஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பத்தினா நிறைய கிடைக்கும் பட் நம்ம அப்படி போனோம்னா ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதோட நம்ம இந்த சீரீஸ் வந்து முடிக்க போறோம் எவ்வளவு தடுமாற்றங்கள் வந்தாலும் நம்ம பேட்மேன் அவரோட கொள்கையில இருந்து மாறாம பேட்மேன் ஹூல் ஆஃபர் இந்த மாதிரி அடைச்சு வச்சிருக்காரே தவிர கொள்ளல ஸோ பேட்மேன் ஹூல் ஆஃபுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி வெல் நான் தனியா இன்னொரு வீடியோ சொல்ல ட்ரை பண்றேன் சோ இதோட இந்த इशू பத்தி நான் மொத்தமா முடிது எத்தனை பேர் இந்த ராட்சசன் சீரிஸ் என்ஜாய் பண்ணி பாத்தீங்கன்னு சொல்லி மறக்காம கேளக்காம பண்ணுங்க ஆல்சோ இந்த ராட்சசன் சீரிஸ்க்கான உங்களோட ரேட்டிங்கும் கேள சொல்லுங்க உண்மையிலே தாறுமாறான சீரிஸ் பட் இருந்தாலும் ஃபைனல் எபிசோட்ல கொஞ்சம் மொக்க பண்றதா நான் நினைக்கிறேன் பட் ஓகே எனக்கு ஓவர்ஆல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களோட கருத்துக்கள மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியா தான் பத்தி நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சோ மறக்காம இந்த லைக் பண்ண தட்டி சப்போர்ட் பண்ணீங்கனா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ராட்சசன் சீரிஸும் 10k லைக்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணல சோ லெட்ஸ் கெட் டென் தௌசண்ட் லைக் நான் உங்களை தன்னால் ஒரு ஆசம் ஆசமான காமிக் சீரிஸ் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹேஃப் அண்ட் கைஸ் வட்டேன்